प्रत्येक मं सजवाद तीर जान चाहता हुआ हुआ तो सब भाग ठूल पूंजीपति के अलग कल्याण कर हजार लुटने ये दुई रुपया खर्च करने तो अर्क क्या हो तर ऊ पर भन्न के बाध्य मानस को कल्याण तो होने पर्व भन्न बाध्य कजवाद में जान सकते मानी रोक्ने यहाँ राज्य हो शोषक वर्ग को राज्य रोक रहा तब स्वास्थ्य चाहे निजी कर सामुदायिक कर रोक्ने भन्न में शिक्षा निशुल्क कर कल रोक्ने भन्न समस्या को विषय नहीं इसमें प्रब्लम के आने रहने इफ मानेस रिशोर्सेस क्वालिटी को कंटेक्स में कुरा कर स्टिल प्राइवेट नहीं प्रिफर कर प्राइवेट में इंसेंटिव इंसेंटिवाइजेशन भाई एट प्रोसेस माँचु पब्लिक स्कूल हो पब्लिक मेडिकल फेसिलिटीज हो कसरी बेटर कर सकता तो क्वालिटी में हस्पिटल को नगर हस्पिटल प्रविधि संबंधित संबंधी मकूल को निजी कलेज होने बितीक शिक्षा को स्तर राम भर्क चाहिए परिणाम बड़ा पुष्टि भैया में अंग्रेजी बोलने को संख्या बढ़ो पुष्टि भो मू मतृभाषा बोलने को संख्या घट्यो तो मू टाई लाने मानेह को संख्या बढ़ो तो मू यूरोप अमेरिका जाने को संख्या बढ़ो तो मू तर शिक्षा में प्रगति भाई मैं मू जनता ने एमसी पास कर कसा भोट दिए कसई को घोषणा पत्र में एमसी नहीं थे एमसी नहीं थे यथार्थ में राज्य के भाई कुछ जनता सदैंभरी लुकाइक हो आज युवा पंक्ति भन्न पर्ने बुझाऊ पर्ने उ सब भाग बड़ी मथिंगल हजला पर्ने के विदेश गए पैसा लो सज कहीं बंद विदेश गए आर पैसा तब खर्च कर सकूँ ठीक है तर सज बंद संसार में भग श्रम विभाजन रर्ण व्यवस्था में भग श्रम विभाजन को फरक के हो एटा फरक हो कि यो श्रम विभाजन में अनुलंघनीयता अब उल्लंघन कर नपइने भैस के जिससे सदैंभरी चाहे ब्रह्मसंग कंटैक्ट करने वाला है ईश्वरसंग उसको संपूर्ण खानदान ने कंटैक्ट कर राख्ने जिस पढ़ने अधिकार उसे सदैं पढ़ी राख्ने भाव जिस पढ़ने अधिकार छे उसे कहीं पढ़ नपाने भाव कास्ट डिविजन को नीड थी कि थे इन सेंस दैट इस यूज कर एज एट हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन को बेसिस डिस्क्रिमिनेशन इज बैड तर क्लास सिस्टम ने बैड थी दिस एपिशोड इज ब्रॉड टू यू बाई द फिजिक वर्कशॉप द फर्स्ट जिम चेन इन नेपाल विथ ब्रांचेस ऑल ओवर काठमांडू सोसाइटी को क्लास रस्ट को कुछ मोस्ट तब कन्वर्सेशन में एकदम आई रखने टपिक हो तेल तब हे हे आई लाइक इज इट एट वन पोइंट में नेसेसरी थी कि रही आएर एट डिस्क्रिमिनेटरी एट क्लास डिविजन को हिसाब से भग कि सुरू देखि नहीं जरूरी थी जो लगे कास्ट को क्लास कास्ट इन जेनरल क्लासिफिकेशन आवश्यकता तो आवश्यकता नई तो कुछ चीज को जन्म होते हैं आवश्यकता तो हो तर आवश्यकता निरपेक्ष होते कस को आवश्यकता भाई अब क्लास जन्मिने कस को आवश्यकता भि बेला को सब भाग मथि पड़े आर्थिक रूप में राजनैतिक रूप में मथि पड़े मानस आवश्यकता जन्मा होना तो छोटो भाषा में भादा खी ते बेला को शोषक वर्ग लो आवश्यक भहुसंख्यक मानसर श्रमिक का रूप में अधिकार विहीन श्रमिक का रूप में जोत्न का निति रुट उत्पादन भाई चीज आपू हत्या का निति आवश्यक भो तेस कारण बहुसंख्यक मन को आवश्यकता थे ती मुठीभर मानस आवश्यकता थी तेस आवश्यकता निरपेक्ष ढंग ने हेन होते हैं सापेक्षी ढंग ने हेन पर्व एक थरी आवश्यकता को सिद्धांत तो वाला मानी उ के बेला को युग को आवश्यकता थी भाई तो आवश्यकता को निरपेक्ष सिद्धांत हो तो बिल्कुल गलत कुछ होती बेला को साफेस्था में हेन पे हे बहुसंख्यक मानसर को आवश्यकता तो होना तो अंत पुष्टि होना अंत पुष्टि होस्तों की कास्ट सीस्टम अथवा जात व्यवस्था नज स्टेज बार आए नहीं क्या आवश्यक भेन है तेस कारण तैं को शोषक वर्ग लो आवश्यक भेन तेस कारण भैन तेस साफेस्ता में हेन पर्व आवश्यकता को निरपेक्ष सिद्धांत ठीक छे कस को आवश्यकता हे जो धर्म भी आवश्यकता हो तर कस को आवश्यकता होना हेन पे तो शासक वर्ग को आवश्यकता थी धर्म तो है जो विचार गए विचार आम मानस को आवश्यकता हो 
है फरक फरक विचार आम मानस को आवश्यकता क्योंकि उस हर एक विषय में प्रश्न उब्जिं तो प्रश्न को जवाब दिन खोज मानी जवाब दिए कोई ठीक हो बेठीक हो रेवटा जवाब बेठीक भाई कई सही जवाब निस्कन्न यह निम नहीं हो जबसम कुने विषय में तर्क वितर्क कर पाइज तो बेलासम तो चीज धर्म होते हैं जब तर्क कर नपइने रियम को रूप में मनु पर्ने परिवेश सुरू हो बिंदु बा धर्म सुरू होना तो कस को आवश्यकता तो मुठ्ठी भर मानस को आवश्यकता होती तेस आवश्यकता को निरपेक्ष सिद्धांत ठीक छे कस को आवश्यकता हेन पर्यटन तेकार क्लास को पितृसत्ता को तेगरी जात व्यवस्था को आवश्यकता तो हो तर ते बेला को शोषक वर्ग को आवश्यकता हो तो आम मानस को आवश्यकता होना क्योंकि आम मानस को आवश्यकता होने तस्त करना सज को प्रगति भाग पे जैसे पितृसत्ता सामजक आवश्यकता थी पितृसत्ता ने तो महिला को उत्थान हो प्रगति हो बहुसंख्यक मं तो महिला हो संसार में जैसे है बहुसंख्यक मं को हित होते तो कसरी आवश्यकता होते बहुसंख्यक मं को होना ही सकते थे तेरी हेन जो लग जो कि अब क्लासकेंगे खेल या रिलिजनकेंगे सम सोर्ट अफ रोल वर्क या रोल को डिविजन अफ सोसाइटी क्योंकि सोसाइटी मूव करना को लगी तो सर्टन रोल्स मैं तो छुटा दून पर्चा तो निड आगे हो कि मतलब श्रम को विभाजन है श्रम को विभाजन भन्न र श्रम विभाजन बा उत्पीड़न भन्न एवट कुछ होना श्रम विभाजन तो होगा नहीं होने जनसंख्या वृद्धि भाई तो श्रम को विभाजन होवटे मानी सब काम कर सकते है तर ते श्रम हेने दृष्टिकोण को निर्माण तो फरक फरक हो स्वाथ को कारण मैं काम भाग तैयार काम कौशल कल कह प्राकृतिक कुछ हो तो हो तो तो खास मानसले निर्माण अवधारणा हो तो उसको आपको वर्गीय स्वाथ को कारण निर्माण भैन एवट एवं सामज में कौशल भन काम अर्क सामज में गए तो सम्मानित है तो प्राकृतिक तो होने ये विभाजन तो यह तो अवधारणा मात्र हो तो अवधारणा तो वर्ग ने निर्माण कुछ हो तो कारण श्रम विभाजन को कारण उत्पीड़न होना सुरुआत वर्ग स्वाथ को कारण उत्पीड़न हो श्रम विभाजन तो स्वाभाविक हो अभी भन न कंप्यूटर आई सके कंप्यूटर इंजीनियर आए है तर उ अरुभंदा ठूला भी भैन अरुभंद साना भी भैन क्योंकि हिजो को जस्तु जात व्यवस्था अभी भैन है हिजो को जस्ते जात व्यवस्था होने भादा खी कंप्यूटर इंजीनियर को जात हो या तो अर्क भाग सान या अर्क भाग ठूल हो तर अस सीस्टम चाहिए हुना वर्गीय संरचना हुना कंप्यूटर इंजीनियर आने बितीक उ खास क्लास का है क्लास तो अवधारणा हो ये मानी बड़ी खाना पाने पर्ची ये मानी ये बड़ी भोगना पाँन पर्च है अवधारणा हो तो लागू करना के जबरदस्ती सेना बनाइ प्रहरी बनाइ का बनाइ जेल बनाइ स्थायी जेल है तेस कारण श्रम विभाजन चाह आवश्यक कुछ हो तर श्रम विभाजन में आधारित उत्पीड़न चाहिए आवश्यक कुछ है सो जैसे कि क्लास लक्शन साइड में हम कास्ट को कास्ट डिविजन को निड थी कि थे इन सेंस दैट तेल यूज करो एज ए हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन को बेसिस डिस्क्रिमिनेशन इज बैड तर क्लास कास्ट सीस्टम नहीं बैड थी रो बिल्कुल कस्ट भन्न वा वर्ण भन्न सुरू में चार वर्ण भो चार वर्ण भाई चार कास्ट भाई पी चाह पेशा थपिद गए पीछे हर एक पेशा करने समूह कास्ट भर थाली जात भर थाली रही पीछे साहित्य में तेल के रूप दिए तो जन्म को आधार में होने जात शब्द प्रयोग भर संस्कृत भाषा को जात शब्द जन्मस संबंधित अब कास्ट सीस्टम को डि डिस्क्रिमिनेसन मत उत्पीड़न मत खराब कुछ हो भेदभाव मत खराब कुछ हो भो का सीस्टम ठीक हो भन्न पर्ने क्यों बेठीक होता भादा खी चार वर्ण बना न श्रम क्षेत्र कसरी विभाजित करो तो हर न कसरी बना एवटा श्रम क्षेत्र बनाइ जिसको काम शिक्षा आर्जन करने शिक्षा बा दीक्षित करने ईश्वरसंग कंटैक्ट करने है राज्य संचालन करना नियम रलाह निर्माण करने एटा श्रम क्षेत्र ये 
ब्रह्माजी से संपर्क करने अथवा ब्रह्माजी को अंश भाई ब्राह्मण श्रम क्षेत्र हे उस शारीरिक श्रम के दोसों क्षेत्र को रक्षा करने क्षेत्रीय हई नुद्ध में भाग लिने युगो युद्ध को कम करने युद्ध में तो सब भाग लिहाल थे युद्ध में कमा सेनापति बन पाने सैनिक अफिशर बन पाने राजस्व उठा खान पाने है श्रम कर नपर्ने कति बेला को श्रम को असाध्य कठिन थी कृषि युग को कुरा थी है असाध्य श्रम कठिन थी व्यापार कठिन थी अलग पो व्यापार राज्य चलाने कुरा है ते बेला को व्यापार तो सेवा थी पशुपाल तक कठिन थी है तो सब श्रम बा कटे चाह राज पाने श्रम मत आप लिया आप विभेद थे नहीं है अर्क क्षेत्र आयो कृषि को व्यवस्थापन पशुपालन र्यापार तो सब कठिन काम हो ते बेला को पशुपालन भी कठिन काम हो कृषि को व्यवस्थापन कठिन काम हो क्योंकि शूद्र उत्पादन करते ते पी तो मंदिर ये भाग बने छुट्टन पर्यटन राजा ये भाग बने छुट्टन पर्यटन पुरेत ये भाग बने छुट्टन पर्यटन फिर तो शूद्र पालने अन्न भी जोगा राख्पर्यो तो बैसे को निम्ति धेरे गाड़ो काम थी व्यापार तो घर घर ही सामान पुराने जान पर्ने झन झन ही गाड़ो काम थी तो जिम्मा उस श्रम क्षेत्र रस्ट को है शूद्र छुटाइ के तीन ट श्रम क्षेत्र एवटा ते बेला को भौतिक विज्ञान प्रविधि को काम खानी बा फलाम नि तेल प्युरिफाइड करने है काचो छाला पाको छाला बनाने है अब तो प्रविधि हो तो संगीत का सामान बनाने संगीत निकालने ठूला शहर तेल सफा करने संचार को काम करने होनी उपचार को काम करने यी काम तिहार को जिम्मा पारे जो ते बेला को सब भाग कठिन काम थी तेस कारण श्रम विभाजनमें अन्या अत्याचार भैह पेल कुछ रेस में दोसों कुछ थपिए संसार में भग श्रम विभाजन रण व्यवस्था में भग श्रम विभाजन को फरक के होता एवटा फरक हो कि यो श्रम विभाजन में अनुलंघनीयता उल्लंघन करना पाइन जो परिवार जो जो परिवार जो खानदान जो समुदाय जे पेशा तोक तो उसके संतान दर संतान कहीं फेर्न पाद अनुलंघनीय श्रम विभाजन चाह वर्ण व्यवस्था को सार हो तेस को इसेंस के होता भाई वर्ण व्यवस्था को सार अनुलंघन श्रम विभाजन संसार में सब ठाव में श्रम विभाजन भाई तर यहाँ भर श्रम विभाजन में के बताने जिस जे तोक उल्लंघन कर नपइने अब उल्लंघन कर नपइने भैस पी तो जिससे सदैंभरी ब्रह्मासंग कंटैक्ट करने वाला ईश्वरसंग उसको संपूर्ण खानदान ने कंटैक्ट कर जिस पढ़ने अधिकार उसे सदैं पढ़ी राख्ने जिस पढ़ने अधिकार छे उसे कहीं पढ़ नपाने भो यहाँ बास जन्म है यहाँ बट क्लास जन्म तेकार वर्ण व्यवस्था आप में वर्गीय व्यवस्था थी दक्षिण एशिया में तीन काम ते बेला चार वा काम थी तेस कारण चार वर्ण भाई जनसंख्या वृद्धि होते गए प्रविधि बढ़ते गयो अम थपि गए पेशा थपिद गए जी पेशा थपिए तीवटा जात बंद गए अंत वर्ण व्यवस्था जात व्यवस्था होना आईपुग है तो कोषक वर्ग को फायदा को निम्ति थी रो श्रम विभाजन गलत थी भाई कुछ मोटो बुझने भाषा में राखूं तो भादा खी ब्राह्मण भि धे जात कें धे जात हो क्षेत्री भित्र धे जात होते जात कह वैश्य रूद्र में होवा आज का दलित में हो क्योंकि नया नया जन्म को काम शारीरिक काम कान्थ तो ब्राह्मण उसे तो आराम थी थी पढ़ना पाएक थी निम बना पाएक थी ईश्वरसंग कंटैक्ट कर एकजा मानस स्वरपल्ट असूल करना पाएक थी स्वर स्वर संस्कार कर उपस्थित होने पर्यटन स्वर चुटी असूल करना पाक ऊ कया काम करते नया जात उसको बंद बनेन ब्राह्मण को एवटे जात क्षेत्री को एवटे जात तर अरु सब नया नया गुर्ने काम जी कल थपिए तो भाई वैश्य रूद्र थपिए जिसको कारण उन् व्यापक जात बन था यही तो कुरा श्रम विभाजन मत हो तो अनुलंघनीय श्रम विभाजन हो तो क्लास निर्माण गये तेस कारण दक्षिण एशिया में क्लास को निर्माण नहीं जात व्यवस्था करने कारण नहीं थे अलग कंप्यूटर इंजीनियर आए हो पैले को जस्ते जात व्यवस्था होने तो कंप्यूटर इंजीनियर भी के हों वैश्य रूद्र भिट मैं
अरुवा डाउन देंगे तेज को जात के तर ऑयल जात व्यवस्था त्यो इस तरह को कड़ा ना भाई को बना ले आई ना उप कंप्यूटर इंजीनियर उस छुट्टे हुए और क्या करा तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में कुरा करता है हरी जस्ट कि रेस वाली चीज एक्जिस्ट कर सा मैंने शुरू पहला देखने ट्राइब्स वहाँ पसंद था लेको तो तेज 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 को कारण लेकर है वो ट्राइबल फीलिंग आउट सा वो रेस को फीलिंग आउट सा तेरी कुरा आउट सा और ये प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में एनी सोर्ट ऑफ डिवीजन डिवीजन तो ना बनूं तो एनी सोर्ट ऑफ आइडें क्योंकि आधुनिक मानव शास्त्र ले सभी रक्त मिश्रण भविष्य के बन सके यही ना रक्त मिश्रण भविष्य के सभी प्रजाति में रक्त मिश्रण सभी रेसर में अथवा प्रजाति में ट्राइबल जेज़ 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 बने पनी उन्हें रुमा चाहिए रक्त मिश्रण भविष्य के यही ना कौशल में धेरी पटक भायो कौशल में थोड़े पटक भायो तर � दक्षिण एशिया के सिंधु घाटी को क्रांति करनी होगा नहीं दस हजार बरसा अगाड़ी नहीं त्याग खेती पाती शुरू हुई शक्यो है ना रा बनी सके पश्चिता मानसिता देरी बरसा हुई यात्रा करेगो त्यो यात्रा को क्रम में उन्हें को जेनेटिक्स अध्ययन करने होगा नहीं गौर अगर लेटेस्ट यार दाहिरी चीन में अपनी है ना तेजसरी है रे बने विज्ञान ले अगाड़ी रह रे और इस समय खोद ले अगर रह रे रे बने सही रेस को अवधारणा इतिहास को त्यांद्रो पकड़ी न करने थी हमी कता तेरे बड़ा आये हूँ पर न त्यांद्रो पकड़ी न करने थी काम सा तर आज उसको दैनिक जीवन रह जीव शास्त्र व बंक्स शास्त्र को नहीं तेज को नहीं so moving forward future में तो हम ये लेके believe कर सो उन वाली पर शी रॉयल में believe कर रहा कुछ कि सवे रेस बने ये वोटे ये वी आर अ पार्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजन कोई साबित है बंद सो उन तो कि ते केपन डिवीजन उन उन्होंने के छोटी उन्होंने क्लासिफिकेशन बने रहा तो प्रैक्टिकलिटी में ऑयले not in the future तो ऑयले को अति को possible सो किन्ह बंद सो यू जून ट्राइब यो व्हेन सब इधर ना मैन चला ही अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम में से यह डिवीजन होनु होना है नहीं या क्लासिफिकेशन होनु होना है ना बना बंद आयरी तो मिक्स करना कौन तीखो पॉसिबल होना सकता है मिक्स करने वाले को आयेना मेरे को ना तो आयेना महिले वाले को क्या मते रेस जस्ट मंगोल बनने आर्य बनने द्रविड बनने आई ना निग्रो वाचे ऑफ़सी बनने जो रेस को करा करें इंसान ती सब ये रेस का मानी स्वरूप को रक्त मिश्रण भाई शक्यो हम तीस कारण रेस सही हमरो मानव सभ्यता को बिगत को दिशा पकड़ी ना करने थी पुरखात चीन ना करने थी मात्रे काम लाख सा तर त्यो सुध अपने बाकी सही ना त्यो मिशी सके सब ऐसा ना रचे तीस को वर्तमान में कुने काम सही ना आई ना ये वो लगा ही हो तो रा जाति तो सही नेशनलिटी तो सही था जाति बने को तो भाषा को आदर्म बने को सा संस्कृति को आदर्म बने को सा उसको भूमि थलों में निर्माण भाई को उसको ज्ञान को आधार में बने को सा त्यो जाति नेशनलिटी या तो नेशन तो सही नहीं था है ना त्यो नेशन ना रू हुनु रा रेस रा नेशन तो योड़े करा भाई ना ह तो उसको अपराध हो रहा थी वही नहीं हमी नेवार बने रहे उल्लिखित अपराध कर रहा था उल्लिखित बने को मेरे छुट्टे भाषा सब बने आओ आपनों भाषा में सोच दाखिले उल्लाह आनंद आओ सब बने को उल्लेख आपनों भाषा में बोलने पाएंगे मन को सब बंदा गहराई में पुकारे व्यक्त करने सक्षम बने आओ वही ना मेरे आपन छुट्टे भाषा सही उल्लेख सुबह नहीं हो उल्लेख आप लोग तेरे लाये आईडेंटिटी बनाये स्वतः बने पनी और वो बंदा फर्क सा तो आईडेंटिटी बहुत तो और गला घाटा कहीं पिंच है ना और वो बंदा फर्क सा और गला घाटा कहीं पिंच है ना है ना तामांग को बंदा उसको भाषा फर्क सा तामांग ला कहीं नहीं घाटा संसार में धेरे भाषा होनु, घाटा जनों को रावरा, धेरे भाषा होनु, धेरे फायदा को राव। किन्हीं धेरे भाषा सा जीवित सा बनुक मतलब हो, त्यो भाषा भीतर धेरे ज्ञान आरु संग्रहित चन। किन्हीं ज्ञान क्या मसंग्रह करने था? भाषा में तो वाला नहीं, भाषा में ही हो। 
बुझी धेरे भाषा जीवित भन्न को मतलब हो मानसले हजारों वर्ष देखि सृजना कर ज्ञान ती भाषा में संरक्षित बेटी कुछ तो कहीं जाति अर्क नेशन रि अर्क हो रेस अर्क हो रेस को अर्थ छेन अब तो पुर्ख्यौली पत्ता लगना आप जोड़ना लतिहास भन्न का निम्ति काम लग् अब तो साइंस ने भी अब तो मिश्रण भैस ब्लड ग्रुप नहीं तो सब जाति में सब ब्लड ग्रुप पाइस नहीं तो मिशी सको तर जाति भेशनलिटी भेसन भाई कंट्री को कुरा करें मैं है जाति भाषा को आधार में सोचने तरीका को आधार में उसको संस्कृति को आधार में उसको पुर्ख्यौली ज्ञान को आधार में रोको पुर्ख्यौली भूमि में प्रकृतिसंग उसे अंतक्रिया को आधार में नेशनलिटी रो रा तिने जोगि पर्च तिने को ला आयु झनझन लमो हो बिग्रे तेल के बिग्रे सो जब यह हमें कुरा कर नेशनलिटी को बेसिस में रेस स्टिल जोग्राफी को बेसिस में होगा अगैन यही अगे कुछ मैं अलग क्लारिफाई मात्र खोजे यो पॉइंट में आएर मल्टिपल एथनीसिटी या रेसिस को नट एवं कंट्री में पार्ट्स पार्ट्स कर छुटे बस को सबजा है तर मल्टिपल मल्टिपल रेस एवटा ठावम मिक्स भर बस सको अच्छे समाज ने निर्धारण करो कसले राजनीति बार निर्धारण कर जस्तु कि नेवार यहीं काठम्डू में बसा यही कुरा कर यही उदाहरण लिख सजिल यहाँ किरात थे यहाँ लिच्छवी आए है लिच्छवी आए लिच्छवी मैथिली भाषा बोलते बेला को मैथिली यहाँ किरात भाषा बोलिए है लिच्छवी शासक बने आए रहाँ किरात को एक खलक लखेटिओ बने किसान तो भागने कुछ थे जुनसुक देश को युद्ध में किसान तो भाग्दन क्योंकि जितने नजाऊ भाई कमा खुआन ही पर्यटन है हारने संग जान पर्ने जमीन छोड़कर कि जान रहा किसान तो यहीं बस रिद्वान अनुसार रिलेसम पाइक अनुसार किरात को किसान को भाषा र शासक को मैथिली भाषा दुईटा मिशिंद गयो रहा नया भाषा को जन्म भो जो नेवार भाषा बनी है अब त्याो नेवार भाषा तेरी भाषा मिशिने क्रम बा मैथिल मे मैथिल किरात एवं भाषा बोलने था उन्को बीच में क्रमश रक्त मिश्रण भी होने भैया अब है भाई कल्चर निर्माण गयो कल्चर एकदम समृद्ध कल्चर भो कहाँ को मटो एकदम राम थी पानी प्रशस्त थी मटो एकदम राम थी है जिस कारण उब्जनी धेरे भो उब्जनी बेसरी होने वाला खाने कल्चर भी बेसरी आए है बेसरी खाना पाए बेसरी नाच्न पाए खाना पाए ते कारण नाच्ने कल्चर भी उन्नत भले बाजा भी पूर्व पश्चिम शत्र खोजे लिया बजाने था यो भूमि राम थी तेस कारण पटक पटक फरक फरक प्रजाति का मानी यहाँ ओहरीन था साक्य वंश का आली वंश का आई आए आए रहा को प्रपर ते भाषा में आपको शब्द कोश भी मिशा गए मिशा गए है मिशा 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 एट नेवार जाति को निर्माण भो ए मिश्रित वंशानुगत रूप में तो मिश्रित हो तर भाषिक रूप में ये सींगे राष्ट्र को रूप में उभियो है तो मिश्रण हमें मन पो तो मिश्रण के वो सामाजिक प्रक्रिया द्वारा मिश्रण भोन्यतया तैं भि हिंसा भी भाला थोड़े बहुत तो तो क्षण मात्र धे आन तैं लगातार मिश्रण हो गई तो मिश्रण बा नया नया जाति निर्माण होते गए नया नया जाति निर्माण होते गई होना सा जाति सानों संख्या को हाई अर्क अर्क अर्थ में सानों होना सानों संख्या का जाति क्रमश क्रमश इस मिलते मिलते ठूला महाप्रजाति बन तो प्रक्रिया तो संसार में चल रखा नहीं तेल रोक्न पे नर यहाँ तो के करने खोजिए खोजि जबरजस्ती राजनीतिक नक्सा बनाने समुदाय तिमी जबरजस्ती यहाँ बस् पर्च बाध्य पारने है अंतर घुलन हो कि जबरजस्ती घुसाने हो तो प्रक्रिया को गलत भाव जस्तु कि अलग नेपालम भन नेपाल विभिन्न जाति यहाँ नेशनल नेशनलिटी नेशन ती नेशन को मग के होना तो हमी अलग हो मग होने नहीं हम भाई राष्ट्रीयता बनाऊ एवट तर ते बना का निम्ति हमारा अधिकार 
हमारे सुरक्षा तो होने पैला तो मेरे अस्तित्व ठीक भो म बाच्न पाने पो अस सब मिले एट राष्ट्र बनाओ भाया तो कुछ नेवहार गए बेलायत में गए मेवहार आक है नेवा प्रदेश आको भाक हो रे हो मी भन्न चाह तर नेपाली भन्न को निति ना उस पैला तो नेवार भन्न दिपे ऊ जे हो तो भन्न दिप समस्या तो त्या आगे तेस कारण अंसार भरी नया नया जाति निर्माण को प्रक्रिया तो चल रहा चल रखा तो सीनेमा हेरा जो तो होते तो अंतर्क्रिया होमाजिक अंतर्क्रिया में चल रखा तो चल नहीं रखा तो स्वाभाविक हो ते चल दि पर्च जैसे अमेरिका में काला गोरा बीच को प्रजनन बा बच्चा जन्मी रखा तीन ने संकेत कर नया तीर गई रखा है तो समस्या होना समस्या कह हो तो निश्चित वर्ग ने निश्चित शोषक वर्ग ने एट निश्चित राजनीतिक नक्सा बनाकर तो अनुसार को सेट होने भाषा क्या तो गड़बड़ो गुन तो अपराध भस्त अ बागमती प्रदेश बनाय है अब बागमती प्रदेश बनाय ये राजनीतिक नक्सा अब बागमती प्रदेश भि बो मे कुन हाकिम कह जाने कुन मंत्रीपरिषद भन्ने कह गए मालपुत तीर्ने भो तोक दिए है अब दुई हजार वर्ष ला बने को नेवार जाति जिसको मुख्य थलो यही हो दुई हजार वर्ष भाई बड़ी लगे बने को तामंग जाति तामंग तिब्बत में तामंग बने यहाँ आक हो यहाँ आई सके तामंग बने यहाँ आए पी नहीं तामंग भाषा जन्मियो यहाँ आए पी मानव जाति तो कहीं कहीं आए कहीं कहीं आए के मतलब भर थे होना तो दुई हजार वर्ष भाग अगर आगे को यहाँ तर यहाँ आई सके उसे डम्फू बनाय है डम्फू बना उसे ताल बना सुर बना गीत गाउन थालों भाषा बना यहीं जन्म हो दुई चार हजार वर्ष ला बने तामंग दुई हजार वर्ष ला बने नेवार अब राजनीतिक नक्सा कस्त बनाई दिए हेन उ टोटल अल्पमत में पर्ने करी बनाई दनाए नहीं अब भाई हम मिले बस अब यह तरीका मिले बस पे के तामंग जाति सीधि तामंग भाषा सीधि नेवार भाषा सीधि वो योजना भेन हो यह दुई हजार वर्ष ला बने भाषा छे कति ज्ञान संचय कर रखा तेला जोगने हो कर्णाली में फायदा होते भोलि अलग छोला कचिला तो सब मन पर्न थाले होना रेवार ने जोगा राखीद मन पाया हो सरल कुरा कर्णाली में फायदा होनी कर्णाली जोगन सको कर्णाली में खोज यहाँ पर फायदा हो अब यहाँ तो भाई हाका हाकी राजनीतिक नक्सा बनाएर तामंग अल्पन में पार दिए नेवार अल्पन में पार दिए नांग देखिने करी उसको भनेक यही हो ठा अंत कहीं छेन वीरगंज में गए नेवार तो अगर पाऊदन त्या तो व्यापार को करना पाँच उसे है एक दुजा सुन्नी तर उसे योग भूमि को जस्तु माया भी लगे उस सुगंध आँदन उस यहीं आने हो यही ठाव में उस अल्पमत पारे अभी उसको हो प्रगति कसरी होते हैं समस्या यहाँ हो तो स्वाभाविक रूप में यहाँ बसोबास चलने स्वाभाविक रूप में चाहे मानी बाहर बट आने यहाँ बड़ बाहर जाने है वीरगंज में गए कहीं नेवार मधेशी बीहे यहाँ आया मधेशी नेवारस बीहे करस नया नया चीज बंद जो स्वाभाविक प्रक्रिया होनी कायस्थ थुप्रे नेवार मधेश आक तो हो थर एक आयस्थ बाकी है उन्हीं कस नेवार रिस उठा रहा भर ये तो रिस उठ्ते नि कसा रिस उठ्ते हैं सामाजिक प्रक्रिया बा बनने कुछ बिना राज्य को हस्तक्षेप बनने कुछ तो स्वाभाविक भैया हमी यहाँसम आईपुग है तर यहाँ तो राजनीतिक रूप में योजनाबद्ध बनाकर का बना संविधान बनाकर राजनीतिक नक्सा कोरे पुलिस लगा सेना लगाकर अदालत लगाकर तो ये में सीमित होता तो यहाँ बस् पर्च तो अल्पमत नहीं बस् पर्च हम भाषा मन ही पर्चे तो सीधाईदिने कुछ हो वो तेरी मिले बस्ने भाई मिलते हैं तो होना कुरा है हस्तक्षेप नगर्ने होने बेलायती हम बसौनी है अमेरिकन से हमें के रिस उठा रहा के तर क्लैश अफ कल्चर हो बेला में सोसाइटी एटा भन एटा एथिकल वे में सीविल वे में राखन को लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो ये भाई अगि को प्रश्न रो अल फरक फरक नहीं फरक नहीं जबसम क्लास रही रह 
त्यहाँ स्टेट रहिरहन्छ राज्य रहिरहन्छ हैन तपाईको यो प्रश्न चाहिँ त्यहाँ छ हो हैन क्लासको अन्त्य नभएसम्म हैन राज्यको अन्त्य हुँदैन क्लासको अन्त गर्नका निम्ति समुदाय एउटै वर्गको हुनु पर्छ हैन एउटै वर्गको भो भने एउटै स्वार्थ हुन्छ एउटै स्वार्थ भइसकेपछि त्यहाँ दमन गर्न पर्दैन हैन त्यसपछि बिल्कुल सामाजिक जीवन सुरु हुन्छ र समुदायहरुले बनाएको संयन्त्रहरुले सबै चीजको ब्यालेन्स गर्न सक्छ हैन अहिले त क्लास छ नि क्लास भएको समाज न त स्टेट त हुन्छ हुन्छ नि हैन न दमन नगरी हुँदै हुँदैन सो क्लास भएन भन्छ स्टेटको जरुरी छैन छैन बिल्कुल छैन नि केलाई जरुरी छ केलाई जरुरी छ त भन्नु न जरुरी नै छैन नि जस्तो कि तपाई अन्डमान निकोबारमा जानु न अहिले पनि स्टेट कहाँ छ त हैन भारत सरकारले त आफैले मेरो हो भनेर बस्या मात्रै हो त्यहाँ बस्ने आदिवासीलाई त्यो भारत सरकारको मतलब छैन छ र छैन नि त्यहाँ स्टेट छ त छैन नि त्यहाँ उनीहरूले सामुदायिक मुखिया बनाएका छन् होइन त्यो मुखियाको आधारमा आदिवासीहरू चल्छन् स्टेट किन जाए सो त्यो सानो कम्युनिटी भएर हो कतिको पप मैले त अवेयर छुइनँ कतिको पपुलेसन छ होला त्यहाँ बढीमा तिन चार सय सो सानो कम्युनिटी भएको बेलामा स्टेट र ल नचाहिने भएको हो कि लार्जर अमाउन्ट अफ पिपलको लागि पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ बिल्कुल होइन आजभन्दा आजभन्दा चाहिँ दुई तिन सय वर्ष अगाडि मात्रै पनि नेपालमा थुप्रै सोसाइटीहरू त्यस्तो थियो होइन जहाँ कहाँ स्टेट थियो त थिएन नि होइन मतलब स्टेट आएको भनेको त संसारको पुरानो इतिहास हेऱ्यो भने पनि लुइस मोर्गनसम्म गएर अध्ययन गऱ्यो भने पनि उनको एन्सियन सोसाइटी पुस्तक त हो नि अहिले आएका नि नयाँ नयाँ पुस्तक हो खोजकै कुरा गर्दा त परिवारको अध्ययन र स्टेटको अध्ययनमा त लुइस मोर्गन नै आउँछ होइन लुइस मोर्गनको एन्सियन सोसाइटीमा गएर प्रवेश गर्दा पनि त्योभन्दा नवीन खोज कसैले नि ल्याएको छैन त्यसैलाई बानकी पारी पारी नयाँ नयाँ खोज त ल्याएको छ मैले पाएसम्म त्योभन्दा नवीन खोज त छैन उनकै अध्ययनमा जाने हो भने पनि स्टेट भन्दा पनि पहिले निजी स्वामित्व होइन निजी पैसा निजी सम्पत्ति जन्मिएकै आठ हजार वर्ष भयो स्टेट त पुरै नगरौँ न निजी सम्पत्ति जन्मिएपछि त्यो सम्पत्तिको रक्षा गर्न पऱ्यो अनि निजी सम्पत्तिको रक्षा गर्ने खलकहरूले त्यो रक्षा गर्नका निम्ति त बहुसङ्ख्यक सँग त कम थियो त्यसलाई त तलाउनु पऱ्यो त्यसपछि बल जन्माएको सशस्त्र बल होइन अस्त्र बल जन्मायो अनि दमन गर्न थाल्यो दमन गरेपछि स्टेट भनेको दमनकारी यन्त्र त हो सरल भाषा पनि भन्दा होइन दमन गर्ने हो अनि त्यही निजी सम्पत्तिको रक्षाको निम्ति राज्य जन्मेको हो अनि त्यो राज्यलाई चाहिँ पवित्र बनाउनका निम्ति धर्मशास्त्र जन्मेका हो पवित्र जो चिज आफै पवित्र छ त्यसले म म पवित्र छु भनेर कहिले पनि भन्दैन नि होइन जो छैन उसलाई नै गाँस भन्नुपर्छ पवित्र होइन त्यस कारणले आठ हजार वर्षभन्दा अगाडि त यो केही चिजै थिएन होइन अहिले पनि अफ्रिकामा ल्याटिन अमेरिकामा थुप्रै आदिवासीहरू छन् जहाँ स्टेटै छैन बाहिर बसेका स्टेटहरूले आफूभित्र राखेर बसेका छन् तर उनीहरूभित्र कहाँ स्टेट छ छैन नि होइन अनि तपाईँ अरू पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ जहाँ सम्पत्तिको उत्पादन कम थियो त्यहाँ त्यहाँ राज्य पनि कमजोर थिए नि थोडा याद गर्नुहुन्छ नि होइन काठमाडौँमा राज्य जहिले पनि झगडा भइरहन्थ्यो किनभने बेसरी उत्पादन थियो तर तपाईँ पूर्वमा चाहिँ लिम्बुवानका चाहिँ साना साना टुक्रा टुक्रा किपटहरूमा हेर्नु हो भने नियमित सेना थियो त कहाँबाट हुने ऊ आमदानी हुनुपर्यो नि खुवाउनुलाई होइन आमदानी हुनुपर्यो नि त खुवाउनुलाई अन्य हुन्थ्यो स्टेट त्यसमा त्यहाँ सामुदायिक खालको स्टेट थियो चाहिएको बेलामा बोलाउने नचाहिएपछि घर पठाउने खालको होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि इस्ट राज्य राज्य जन्मिएको भनेको त स्वाभाविक रूपमा वर्गकै कारणले त हुने वर्ग निजी सम्पत्तिको कारणले हो होइन तपाईँले निजी सम्पत्तिलाई उन्मूलन गरिदिनु हुन्छ भने सबै सम्पत्ति समुदायको हातमा लानुहुन्छ भने त्यो राज्य किन चाहिन्छ सो समुदायमा पनि त एउटा सम सोर्ट अफ रेगुलेसन्स त चाहिन्छ होला र रेगुलेटरी बडिज त चाहिन्छ होला स्पेसियली पपुलेसन ठुलो भएपछि कुरा गरेर चाहिँ मैले घुमाइ 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 गर्नु मैले फेरि पपुलेसनकै कन्टेक्समा ल्याइ पपुलेसनकै कुरा गरेको किनभने यो जुन आठ हजार वर्षको हामीले कुरा गऱ्यौँ नि त त्यो आठ हजार वर्षमा त पपुलेसन त मेसिक वेमा इन्क्रिज भएको छ र इच अफ द सोसाइटी या या एउटा जोग्राफिकल एरिया भनौँ त्यहाँतिर त पपुलेसन बढेको छ हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो भयो भने युरोप युरोपले अथवा विशेष त उपनिवेशवादले जुन खालको हेर्ने एउटा दृष्टिकोण निर्माण गरिदिएको छ होइन त्यो दृष्टिकोण हामी सबैतिर लागू गरेर हेर्ने भएको छौँ हामी सबै होइन जस्तो कि थोरै रुख भएको ठाउँमा अक्सिजन बढी उत्पादन हुन्छ कि सिङ्गै जङ्गल भएको ठाउँमा हुन्छ भने सिङ्गै जङ्गल भएको ठाउँ हुन्छ होइन त होइन त्यस कारण थोरै मान्छे भएको ठाउँमा लोकतन्त्र बढी हुन्छ कि धेरै मान्छे भयो भने हुन्छ 
वास्तव में धेरे मानी भाई क्योंकि धेरे मानी भाई धेरे सोचने दिमाग होना धेरे आइडिया आँच आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यो विस कारण जनसंख्या बढ़े तो होनी होना होनी हो तो जनसंख्या बढ़े तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विस होने तब को मानवशास्त्र में चाहिए विस होते मानवता में चाहिए विस होते हैं उपनिवेशवाद ने हमें के सीकाईद भादा खेल मंला नकारात्मक रूप में हेन सीकाईद क्या मं सकेसम खराब कर कई महान मं मत असल कर जबकि संसार को प्रत्येक मं सामजिक बन चाह दुख बा मुक्ति चाहता जोगी बनने पर ईमदार जोगी दुख बा मुक्ति के निम्ति बनाए उ बाटो खराब छो अर्क बाटो गलत छर्क है नर्क जाने बाटो भी असल नियत बनाइ बना तो है नियत उ ठीक है स्वर्ग जाने हो नियत अब तो स्वर्ग छेन अर्क भो है कहाँ पुग्न तो अर्क विषय भो तर मैं भू खोजा चाहिए प्रत्येक मं सामजिक बन चाह प्रत्येक मं बच्चा मया कर स्वाथ छेन सब भाग बड़ी आपको आमाला मया कर कर प्रेम प्रेम का तो पूरे छोड़ो तिने तो मर्दी नहीं तैयार भैया है ती मानी उन्नी झड़ा मत कर बस्तर सोचे कस्तो सीका उपनिवेशवाद डेफिनेटली नट योग में अलिकता तैयार मसरी कुछ ओवरअल कंटेक्स को जो कि सोसाइटीकेंगे प्रब्लम यो है कि धेरेजना माने नेगेटिव छ या नेगेटिव इंटेंसन छाइना फ्यू पीपल को नेगेटिव इंटेंसन छह प्रोटेक्शन चाहिए होगा यो यो भाई के मुख्य कुरा चाह संसार मानस जन्मे उसे के सोच् पे कि उसे के जम्मा जम्मे दुईटा काम करू जस्त मं जन्मा अर्क मं चाहिए दिमा बुद्धि चाहिए मन लाइने र शरीर चाहिए चीज उत्पादन करू जस्ते मं उत्पादन कर चाहिए चीज उत्पादन ये दुटा कुरा करने हो रनस का आवश्यकता जम्मा सातवटा पेलो कुछ मानेला खानु दोसों कुछ मं बास बस् पाँच पीछे आँच वस्त्र को आँच शिक्षा को स्वास्थ्य को आँच शिक्षा को मनोरंजन अविध विविध बने व्यवस्थापक तेल व्यवस्थापन कर ये सात आवश्यकता संसार भर को कुछ भी मचे है जो जो विषय में सामुदायिक ढंग ने उसको आवश्यकता पूरा भाषा तो विषय में अं सुखी झगड़ा करते जस्त कि मैं तीन किलो अक्सिजन चाहिए वाले तब कहीं झगड़ा कर भादा खी अक्सिजन ये धेरे कि जिस जी कि सास फेरे हो मानसले धर चीज भगड़ा होने जो पार दिए क्या मैं कैसे होना घाम को निम्ति कोई झगड़ा करते सो रिशोर्सेस तो हम लिमिटेड हो सुन न सुन न मानस दुईटा प्राणी हो प्राकृतिक हो अर्क सांस्कृति हो संस्कृति कहिए ते अभाव पूर्ति करना चाहिए है अभाव पूर्ति करना एट प्रोडक्शन बढ़ु पर्च प्रोडक्शन बढ़ना सकता हमें ठा भैस आज संसार में जो एक अरब मं एक छाक मत खा प्रोडक्शन नए हो प्रडक्ट उ कहाँ पुराने नदे होनी अन्न जी सब समुद्र में हालने होना तर भाव घटना नदिने अफ्रिका जान नदिने कुछ तो यह कुछ आज आठ अरब मं सजील खाना पुग्ने उत्पादन तो होने भैस नहीं टेक्नोलॉजी तो आई सको नहीं तर ते टेक्नोलॉजी साँच सब दिवि लुटना पाइदन है इस कारण भोगमरी अस कारण मानसर चाह प्रचुर उत्पादन में जान सकने दिन तो सुरू भैस नहीं संसार में एटा कुछ बुझ हमें संसार एक ठाव में राखे हेने वाले कहीं अनिकाल पर्न पर्ने संसार ही होना तर तर ह्यूमस को एटा मोस्ट इंपोर्टेन्ट फैक्टर इमोशन ग्रीड हो ग्रीड बने तब लो भाया न हो लोभने को आप एटा अवस्था हो तो प्राकृतिक हो प्राकृतिक बने आवश्यकता होभ होते है लोभने को प्राकृतिक होने एट अवस्था हो तो लोभ अवस्था दुईटा हो दुटा कारण होभाव एवं अभाव हो लोभ को अभाव हो लोभ लत हो क्लास ले 
होइन त्यस कारणले अभावलाई मान्छेले कसरी पूर्ति गर्छ भने दुईटा तरिकाले पूर्ति गर्छ एउटा सांस्कृतिक रूपमा मानवता को कोणबाट पूर्ति गर्छ अर्को औजार प्रयोग गरेर पूर्ति गर्छ हैन औजारले के गर्छ प्रोडक्शन व्यापकता ल्याउँछ संस मानव मानवीय संस्कृतिले भाइचाराले के गर्छ उसँग अपुग भएको कुरा आफूले अलि त्याग गर्छ मानव जाति त्याग गर्दै 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 यसमा आइपुग्या मानव जातिले गर्दैन गर्छ नि लोभ अर्को लत वाला लोभ छ प्राकृतिक आवश्यकता लोभ होइन अर्को लत वाला लोभ छ त्यो लत वाला लोभ भन्या वर्गीय हो मैले मात्रै खान पाऊ उसले भोगेपछि नै हुन्छ त्यो चाहिँ बिल्कुल क्लासिकल क्लासमा आधारित छ वर्गमा आधारित छ त्यो प्राकृतिक कुरा होइन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे स्वभावैले लोभी हुन्छ र उसको चाहना चाहिँ असीमित हुन्छ भन्ने जो अवधारणा छ यो हास्यास्पद कुरा हो त्यो हुँदै होइन मान्छेको चाहना असीमित पनि कहिले हुँदैन मान्छेको जीवनै सीमित छ कसरी असीमित हुन्छ त्यो असम्भव कुरा हो त्यो त पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूले माल प्रति मान्छेको आकर्षण बढोस् भनेर ल्याएको अवधारणा हो मान्छे आफै सीमित छ कसरी असीमित हुन्छ के कुरा चाहिँ सत्य हो भने मानिसहरूको चाहनाहरू क्रमशः बढ्दै जान्छ त्यो ठिक छ एउटा पूर्ति भयो भने अझै त्योभन्दा अर्को पनि गर्न मन लाग्छ एउटा पूर्ति भयो भने अर्को पनि गर्न मन लाग्छ त्यो ठिक ठिक छ तर मान्छेको चाहना एक बिन्दुमा बस्दा नै असीमित हुन्छ त्यो चाहिँ हुँदैन त्यस कारण लोभ भनेको भने वर्गीय कुरा हो प्राकृतिक रूपमा लोभ भनेको चाहिँ उसको आवश्यकता हो जो चाहिँ अभावले जन्म जन्म दिन्छ अभाव त पूर्ति हुन सक्दो रहेछ नि त पूर्ति गर्दै गर्दै आइपुग्यो नि मान्छे यहाँसम्म होइन मान्छेसँग सृजना सृजनशील क्षमता यति छ कि ऊ चाहिँ अनुकूलन हुनसक्छ अभावमा पनि बाँच्न सक्छ अगाडि जान सक्छ होइन अनिकाल आयो भन्ने कुरा पनि पृथ्वीभरि एकैचोटि अनिकाल कहिले नै आएन नि आउँदै आउँदैन प्रकृतिको निर्माण नै त्यस्तो छैन एउटा खण्डमा आयो होइन जबसँग राज्य थिएन त्यो बेलासम्म त्यो खण्डका मान्छे अर्को ठाउँमा गएर बाँचे जब राज्य र सत्ता आयो त्यसपछि त्यो ठाउँको मान्छे यहाँ आउनु दिएन अन्न पनि रोकेर राखिदियो मान्छेहरू मर्न पऱ्यो होइन त्यसमा अहिले पनि मानिसहरू धेरै भएर प्राकृतिक स्रोतले नधान्ने भयो भने त प्रकृतिले आफै नियन्त्रण गर्छ त्यो पनि नियम छ नि प्रकृतिसँग त्यसको पनि नियम छ होइन किनकि कैयौँ नियम त अझै पत्ता लागेको छैन नि किन संसारभरि जहिले पनि महिला र पुरुषको जनसङ्ख्या मोटामोटी ब्यालेन्स किन हुन्छ कुन साइन्सले भन्छ यो होइन साइन्स होइन ब्ल्याक होलमा पुगेस् कि क्वान्टममा पुगोस् होइन संसारमा जति गडबड भए पनि जतिवटा युद्ध भए पनि पाँच दस वर्ष गडबड हुन्छ तर फेरि प्रकृति महिला पुरुष उति उति बनाइन्छ त्यहाँ त छ नि नियमहरू त थुप्रै छन् पत्ता लाग्नु पाएको नियमहरू थुप्रै छन् त्यो त हामी काम गर्दै जाऊँ ला होइन क्रमशः गर्दै जाऊँ ला त्यो अर्कै विषय हो त्यस कारणले प्रचुर उत्पादन सम्भव छ होइन जनसङ्ख्याको अनावश्यक विस्फोट भयो भने प्रकृतिले नै नियन्त्रण गर्छ होइन वा हामी पनि सचेत हुन सक्ने जमाना सुरु भइहाल्यो त्यस कारणले प्रचुर उत्पादन हुन्छ र संस्कृति हाम्रो व्यवस्थित हुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा मानव समाज मिलेर बस्न सक्छ एकदम मिलेर बस्न सक्छ होइन अब विस्फोट हुने प्रकृतिले धान्दै नगर्ने गरी चाहिँ नि उत्पाद मान्छे उत्पादन गर्न थाल्ने भयो भने त प्रकृति नै त्यसको वृद्ध आउँछ नि आउनै पर्छ नि होइन अनि हामी पनि सचेत प्रयत्न गर्ने कुरा हो नत्र भने यो सम्भव छ होइन त्यस कारणले मान्छे बढेर झगडा हुन्छ भन्ने कुरै होइन यो तपाईँ तपाईँ हामी देखौँ न युद्धमा दुश्मन र दुश्मनहरू दस दसजना भेट भए पनि गोली हान हान्नुहुन्छ तर घोडे जात्रामा पचास हजार मान्छे जम्मा हुँदा पनि झगडा हुँदैन मान्छे धेरै हुने बित्तिकै झगडा हुन्छ होइन कुरा होइन त्यो कुरा होइन होइन त्यो कुरा हुँदै होइन क्या त्यो कुरा होइन मुख्य कुरा चाहिँ प्राकृतिक स्रोतहरूको र उत्पादन वितरण कसरी हुन्छ त्यो सवाल मुख्य कुरा हो होइन प्राकृतिक स्रोत र अनि त्यसबाट हुने मान्छेलाई चाहिने जो सात आवश्यकता छ त्यो आवश्यकताको पूर्ति न्यायपूर्ण ढङ्गले हुन्छ कि हुँदैन होइन न्यायपूर्ण ढङ्गले हुन्छ मान्छे शान्त रहन्छ सबै मान्छे भोगै बसेको ठाउँमा एक दिन भोगै बस्न मान्छेलाई धेरै चिन्ता लाग्दैन होइन तर ऊ मात्रै भोगै बस्नु पर्ने होइन अझ पाँचजना मान्छे भोगै बसेको छ बसेको छ एक दिन मात्रै होइन सधैँ भोगेको छ एकजना मान्छेले खाएको छ खाएको छ अब कसरी सद्भाव हुन्छ भन्नु यो त हुँदैन नि त्यसको समस्या व्यवस्थाको हो सिस्टमको हो र संस्कृतिको हो होइन त्यो संस्कृति हुने प्रविधि प्रयोग गरेर विज्ञान प्रविधि प्रयोग गरेर आवश्यक उत्पादनमा जाने जो सम्भव भई नै सक्यो देखि नै रहिया छ होइन संस्कृतिले र राजनीतिक व्यवस्था र सामाजिक संरचनालाई समाजवादी बनाउने समुदायमा लैजाने 
अनि कसरी चाहिँ हेर्छ समस्या हुन्छ सो पपुलेसन भनेको चाहिँ मेन इस्यु होइन जो किनभने चाहिँ संसारमा रिसोर्सेस त लिमिटेड छ नि अहिले आठ बिलियन छौँ हामीहरू हामीले अब प्रब्लम्सहरू फेस गर्न थालिसक्यो एउटा सर्टन लेभलमा भनौँ न मे बी आठ बिलियन पनि लिमिट होइन होला मार भनेर मानौँ भोलि गएर सोह्र बिलियन होला बिस बिलियन होला वान पोइन्टमा त हामी पुग्छौँ एउटा पोइन्टमा जहाँ चाहिँ रिसोर्सेस लिमिटेड नहोला सबैजनालाई इक्वल हुनुलाई सो त्यो बेला पपुलेसन त प्रब्लम भएर आउँछ यस्तो भयो यस्तो भयो कुरा के भयो भने जुन बेलामा जनसङ्ख्या नै समस्या भयो त्यो बेलामा पनि त्यो सम्पूर्ण मानव मिलेर सोच्ने होला नि त होइन तर जुन बेलामा जनसङ्ख्याको कारणले समस्या भएको छैन समस्या वर्गको कारणले छ त्यो बेलामा त वर्गको कुरा गर्ने होला नि त होइन कुनै क्षुद्र ग्रह आएर ठोक्किएपछि कुरा गर्ने होला वा ठोक्किने कन्फर्म भएपछि कुरा गर्ने होला नि त त्यसको बारेमा त्यो सम्भावनाको अध्ययन पनि गर्दै जाऊँ तर क्षुद्र ग्रह ठोकिसकेको कुरा चाहिँ अहिले गर्ने अहिले मालिकले चाहिँ मजदुरलाई लुट्याएको कुरा चाहिँ नगर्ने के यो कुरा ठिक भएन भने क्या त्यस कारण जनसङ्ख्या विस्फोटक भन्न थाल्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा त सिङ्गो मानव जातिको कुरा हो नि त्यो कुनै एउटा सरकारको कुरा होइन नि होइन त्यो बेला त हामी साझा विषय भयो त्यो कुरा तर कुरा यहाँ के भयो त भने पृथ्वीको सारा जङ्गल सिद्धाउँदै जाने होइन पुँजीपतिले नाफाको निम्ति जमिनको पानी पनि सिद्धाइदिने हिमालय पनि सिद्धाइदिने त्यो कुरा चाहिँ नगर्ने प्रा प्राथमिक नहुने क्या त्यो कुरा के हुने त्यो जनसङ्ख्या वृद्धिले हामीलाई समस्या भयो भनिदिने क्या कहाँ समस्या हुनु जनसङ्ख्या अफ्रिकाको त्यत्रो जमिनमा खेती नै भएको छैन होइन हामी दक्षिण एसिया मात्रै हेरिराखेका छौँ जनसङ्ख्या भनेको त दस दक्षिण एसिया र चाहिँ चाइना वरपर मात्रै बढ्या त हो अन्त कहाँ छ जनसङ्ख्या होइन छैन नि जनसङ्ख्या छैन त्यत्रो ब्राजिलमा सोह्र सत्र करोड बिस करोड त हो हेर्नु त त्यो त्यत्रो जङ्गल बाँकी छ त्यत्रो चाहिँ अक्सिजन उत्पादन गर्ने जङ्गल लिएर बसेको छ जनसङ्ख्या छ बिस करोड त्यत्रो रुसमा छ सोह्र सत्र करोड होइन त कहाँ छ र जनसङ्ख्या त्यस कारणले आठ अरब बिस करोड कुरा होइन बिस अरब कुरा होइन विषय अरब भएछ भने पनि अथवा जे जे भएछ भने त्यो मानव जातिको साझा विषय भयो त्यो त के गर्ने भनेर होइन साझा प्रयत्नले पनि भ्याइएन भने अब को को बातलाई त्यो बेलाको कुरा हो त्यो त प्राकृतिक अनिष्टको कुरा भयो नि विषय प्राकृतिक मात्रै नगरौँ न विषय सामाजिक गरौँ न सामाजिक अहिले हाम्रो अगाडि चाहिँ के छ हाम्रो अगाडिको कुरा चाहिँ छोडदिने होइन प्राथमिक नबनाउने भन्नुहोस् न नेपालमा अहिले प्रत्येक नदी नाला चाहिँ मान्छेहरूको खल्तीमा छ त्यो कुरा नगर होइन खल्तीमा मा प्राकृतिक नदी खल्ती खल्तीमा छ त्यो कुरा नगर्ने अनि हाम्रो हेर्दा हेर्दै हाम्रो सारा जल विद्युत कब्जा गर्ने एमसिसी आइसक्यो त्यो कुरा नगर्ने होइन अनि कुरा फेरि अरू नै गरेर त भयो त्यस कारणले मानव जातिको जनसङ्ख्या वृद्धिको कारणले समस्या आउन थाल्यो भनेदेखि हामीले साझा विषय भयो त त्यो ठिक छ त साझा विषय भयो होइन साझा विषय भयो त्यो त क्लासले ल्याउने होइन त्यो त त्यो त हाम्रो सजगता नपुगेर हामीले परिवारलाई कसरी निर्माण गर्ने कति बनाउने भन्ने नपुगेर भएको समस्या हो के चाइनिज चाइनिजहरूले चाहिँ जनसङ्ख्यालाई नियन्त्रण गर्नु एउटा बच्चा मात्रै भने नारा ल्याए अहिले तिनवटासम्म दिनुपर्छ भने ल्याउ किन उनीहरूले ब्यालेन्स गर्नुपर्यो त्यो त गर्दै जान सकिन्छ नि त्यो ठुलो कुरा भएन प्रचुर उत्पादनको समस्या मुख्य हो त्यो चाहिँ विज्ञान प्रवृत्तिले सम्भव छ जुन बेलामा जनसङ्ख्या नै विस्फोटक भएर हामीमाथि समस्या आउँछ त्यो बेला मानव जातिको साझा विषयहरू जान्छ त्यो त्यो अर्को कुरा भयो त्यो एउटा वर्गको मात्रै समस्या हुँदैन नि त तर अहिले त्यो कुरा भयो अहिले समस्या त्यसको होइन समस्या अहिले मुठ्ठीभर मानिसहरूले होइन बहुसङ्ख्यक मानिसहरूलाई लुट्ने यो मुख्य समस्या हो त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्यो बस लाग्छ हो त्यो पनि कुरा गरौँ हामीहरू तर म एकचोटि एउटा भनिहालौँ यो कन्टेक्सको जुन हाम्रो अहिले कन्भर्सेसन भइरहेको छ नट जस्ट पोलिटिकल र इकोनमीको कुरा मात्र होइन मैले तपाईँको जति कन्भर्सेसन हेरेको छु आई फिल लाइक तपाईँले सोसाइटी र सोसाइटीको स्ट्रक्चरलाई राम्रो बुझ्नु भएको छ सो त्यसमा मैले चाहिँ तपाईँसँग मोर ब्रेन स्ट्रङ गर्न खोजेको जस्तो कि मैले भनेको छु यदि सानो प्लेन आकाशमा उड्न सम्भव छ भने होइन त्यसको पाठ पूर्जा को आकार बढाएर ठूलो प्लेन पनि उड्नु सम्भव छ होइन त्यस कारण सानो जनसङ्ख्याको बेलामा मानिसहरू समाजवादी ढङ्गले बाँच्न सम्भव थियो भने होइन ठुलो जनसङ्ख्या हुँदाखेरि संरचना बढाउनु पर्ने हुन्छ त्यसमा विशेषताहरू थप्नु पर्ने हुन्छ तर धेरै जनसङ्ख्या हुँदाखेरि पनि उनीहरू म मिलेर बस्न सक्छन् है त्यो जनसङ्ख्याको कुरा मुख्य होइन तपाईँको अघिको सरोकार त्यहाँ छ नि सानो आकार के प्लेन बनाउँदाखेरि सानो बनायो भने पहिला तर प्लेन बनाउने प्रविधि 
रो सूत्र ठीक भैया अलग बोइंग बनो जेट भी बनो ठूल ठूल बनो जत्र बन तो पूर्जा को आकार बढ़ाने कुछ हो तेस में विशेषता थपने कुछ हो बढ़ क्योंकि विज्ञान ने बने कि उड़न सकता निम तो सानों में लगे हो फिर तेई नि हो मुख्य ठीक तेरी नई सानों जनसंख्या यदि सजवादी होगा बांत सकता रगति सकद हमी आठ अरब भैक थोड़े मं बढ़े हो ती थोड़े मं नहीं लड़े सीधा तो हम आऊद तिहर कति विद्वान रहे रिशोर्स थे कई थे हथियार थे औजार थे ती मानस खनी खोसने हमें जोगा लिया होने अल्ले भाग अभाव तो बेला तो उन्नीर लड़े मरेन एक आपस में सीधीएन उ जनसंख्या वृद्धि नहीं कर आए कल्पन कर सकिंद नहीं आज भाई पचहत्तर हजार वर्ष अगड़ी कति अभाव थे एक्ल अर्क टोक मारे सीधी पर्ने भाई तो तस्त होते कारण मानव सभ्यता को मानव स्वभाव को निम के होने सब मानसर सके मिले सामजिक बन चाह सामजिक बन पर्न को बन का कारण धेरेवटा है एटा तो शरीर को बनावट तस्त हो एक्ल हिड़े बांधन न सकने एटा तो कारण हो अर्क उसको बुद्धि को वििकस यो कि संगे बस मत मेरे प्रगति होगा उसे बुझे होगा है ये सब विशेषता मैं कारण सानों में यदि कुने निम लगू होने तो निम ठूल सामज में लगू कर सकता तो विशेषता थप्न पर्ने हो ये मत हो सो जो तुम्हें पैला को थोड़े पपुलेसन थे तैंबर सब सीधे तर कटा रेस अफ ह्यूमस तो सक्या हो हमी अभी जो रेस अफ ह्यूमस छो तो कति लाख वर्ष अगड़ी तो एवट टाइम में तो मल्टिपल टाइप अफ ह्यूमस ये पृथ्वी में एक्जिस्ट करते एक आर्क एक आपस में तो रिशोर्स को झगड़ा पड़े तो सोसाइटी थे जैसे निंदरथल मन को कुछ रामापिथेकस मन को कुरा है अलग को सैपेन्स होमे सैपेन्स को उन्हीं अस्त सैपेन्स होमे सैपेन्स वाला मं नहीं हो तो स्तर में बन का निर्ती पशु जगत बा थोड़े अलग भर प्रकृति में संघर्ष कर प्रजाति हमी जस्तों बनी सकते मं लोभ भग होने होना तर स्पीसिज तो मल्टी एवट टाइम में मल्टिपल स्पीसिज हम इवल्यूशन हेद्दे हमें ह्यूमन एवल्यूशन हेद्दे हमें कसरी सोच भाई एवं स्पीसिज अर्क बढ़ो अर्क 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 यूजली सोच तर ए टाइम में अर्थ में मल्टिपल स्पीसिज अफ ह्यूमन्स नहीं एक्जिस्ट करते सो तैंबर तो हमीर एवं मात्र बाकी भो तो स्वाभाविक हो तो कस्त हो अलबर्ट आइंस्टाइनक टाइम में धर मानी परमाणु बारे काम करे अरुला अरुला धेरे निंद्रा लगे पता नलाया हो आइंसान भाग बड़ी नसुत काम करने थे क्योंकि साइंस के होता संयोग भाई संयोग हर एक आविष्कार वा हर एक घटना निश्चित निम में आधारित संयोग में प्रकट होने हो संयोग में प्रकट होने होना तेकार अलबर्ट आइंसान ने पता लगा कुछ संयोग थे अरु को संयोग तैं लगे क्या ये मत हो हर एक घटना आकस्मिकता में प्रकट होना हर एक घटना दर्शनशास्त्र में गए हर एक घटना आकस्मिकता में प्रकट होता तर आकस्मिकता फिर एट निश्चित निम में आधारित होम बिहेन आकस्मिकता होते हैं तेस कारण हर एक मान मानव प्रजाति अब मानव बन हिड़ा प्रजाति भर अज है मानव बन हिड़ा प्रजाति पशु जगत बा अलग तो भे तर उ आपूला उन्नत पार्न का निर्ती उ संघर्षशील थे उन्नत पारने भाई कुरा खाना में मत छ बस्ने कुरा में होगा जोगने कुरा में होंसक जना जोगिने कुरा में हो रोग व्याधि से लड़ने कुरा में हो आविष्कार तेपो है सब कुरा करने क्रम में यह सैपेन्स होमे सैपेन्स को आकस्मिकता यहाँ आईपुगो है अरु को आकस्मिकता छे में गए कुछ तो ये मत हो बेला के होने तो कुछ ग्रह बड़ा क्षुद्र ग्रह आ रहा ठोक भापनी होने भाषा वैज्ञानिक हो भैन है मेक्सिको में आर ठोक परिकल्पना को मत कुछ दुई अरब वर्ष अगड़ी भाषा दुई करोड़ वर्ष अगड़ी को नत्रन नत्र उ सको प्रकृति में अनुकूलन होना न सक सक्या हो बाघ बालू खा सिद्धा कुछ भी होना तेकार 
सब चीज को आकस्मिकता रियमितता चलि त्यो चलने क्रम सैपेन्स होमे सैपेन्स को आकस्मिकता यहांसम आईपुग ये मत हो बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन को प्रोसेस हो यहाँ आईपुग हो अब यो सैपिन्स होमे सैपिन्स विज्ञान लाइन ये भैर भैन नहीं बदलिंद जाइन इसलिए अब वातावरण में आने प्रतिकूलता वा बदलावसंग ढालने ढंग ने मेहनत करेन यह सीधि सीधि नहीं तर प्रकृति सीधि क्या मानी सोच्दा खेल प्रकृति आपूला अलग सोच तर मूल तो ऊ भी प्रकृति हो भाई कुरो उसे सोचि रखा होते क्रो तो ये मात्र तो होना तेस कारण यो एटा आकस्मिकता में प्रकट भे हो निश्चित राजनीति र निश्चित प्रकृति में सोर्सेस सीधे होना सब थी नी नदी थी मछा थे है खाना का निम्ति सब थी निर्थल ने मछा खान सकते थे मछा प्रतिबंध थे उसे थे क्योंकि खाना को मत कुछ होना समग्र वातावरणस को अनुकूलता को संघर्ष में उसको प्रयत्न चाह फिट खाएन क्रो ये मत हो यो प्रजाति को संघर्ष चाह फिट खान पो रहासम आए बाँदर को जीन में तो प्रोमोजो में तो एक एटा मत फरक तो हो मैं उसको में है हम तेईस उसको बाइस भाई जो तो हो अलग फरक हो बाँदर ने प्रयत्न गयो तर उ त्यासम आईपुग्ने मत उसको संयोग ने काम गयो यही तो हो कुछ तो यदि प्रकृति में घटने प्रत्येक विकास र विनाश का प्रक्रिया उन्नीक प्रसंग निर्धारित होने दर्शन लाने होने होने वाले तो अंत कत बना पठाई दिया भन्नपर् है नत्र उन्नीक निम चल मे उ को प्रयत्न त्यासम मत पुग्न संभव हो तीन बेला जिस कारण तस्त सो ह्यूमन्स इन जेनरल को हमीर एट स्पीसिज यो हो जिस भोलि पर्सि पांच वर्ष दस वर्ष को इमेजिन कर सकता हमीर मैं भोलि भाई कंसेप्ट ह्यूमन्स में मत रो भोलि भाई कंसेप्ट कई कारण हिसाब से स्टोर अफ भैल्यू भाई चीज जन्म बी वन पॉइंट में गोल्ड भन या प्रेस स्टोन भन या रिसेंट टाइम्स में मनी भन भन कंसेप्ट आयो कि मज लेबर कर यह लेबर में आज अलग को अलग स्पेन्ड कर मे बी भोलि को बचा रख पांच वर्ष को बचा रख सो यह कंसेप्ट आए पी कह कह ग्रीड भी यहीस एसोसिएटेड भाई मैं मैं कि मांच वर्षसम को मैं पुग्ने सामान में जमा करना खोजु है सो ग्रीड तो तैं जन्मे तैंट जन्म तो जो बिंदु तन्म भे बिंदु क्लास भी जन्म क्या है क्या बुझ जो बिंदु यो पैसा सुन म बड़ी जमा कर पांच वर्ष को निर्ती भाई क्लास जन्मे तो सो यो रोक्न सकिन थो तो नेचुरल नहींचुरल बिल्कुल नेचुरल होने जस्तु कि नेचुरल कईन भादा खेल नेचुरल होने क्वाइन आविष्कार भाग अगड़ी सामज थो कि मरे को थे तो गोल्ड यूज कर गोल्ड भाग अगड़ी के बाटर कर बाटर बाटर कर बात थे कि सब भाई पैले पाइ धातु तो ता हो तेस पीछे मैं फलाम कुरा आँच अभी सुन का कुरा आँचन है हिरा पत्थर भेन चीज ही होने तो बेकार को अवधारण मात्र हो सुन महंगो होने तो अवधारण मात्र हो हिरा महंगो होने तो अवधारण मात्र हो तेज कुछ उत्पादन में कहीं भूमिका छेन को कारण बाटर सीस्टम अथवा चाहे क्वाइन को आविष्कार भाग अगाड़ी भी सामज चल रखे थी होना में कन्म हो भादा खी क्वाइन कविष्कार भो तीन चाह जनसंख्या बढ़ो अत्पादन का थरी किसिम बढ़ना थालो अम बढ़ी सके व्यापारी बोक लान ही सकेन क्या है लगे बाटर कर धर सा बोक आने हो हैरान परेशान भो भैस सब मन पर्ने सामान के हो बेला को सुन व पत्थर मुगा टाइप सब मन पर्ने हो उसे पैला तो दिन था तो दिता तो मं मो सब भाग मन पर्ने सब कुछ सब नीज पाने था तो मैं भो ते पीछे ते बेला ता आक ता प्रयोग करें मानी तेस कारण पैला चाहे बोक हिड़न सहल होने सुरू को शिकार में बीच में प्वाल थी डोरी में बोक हिड़न सको पुआल थी तेस कारण 
पैसा क्वाइन को आविष्कार किन बहुत बने सामान और को भिराईटी बढ़े को होना ले तिसको प्रतिनिधि चाहिए होगे ट्रू एकदम तो तिसको प्रतिनिधि को रूपत्य जन्मिए को समस्या प्रतिनिधि जन्मिनो है ना नहीं समस्या त्यो क्वाइन को वितरण ठीक ढंग ले नाउनो बंदी एक ठामतर थुपरी नाले के फेरी समस्या त्यो है ना तो तो जमीन में उपजा उन्हों समस्या होता जमीन एक जाले धेरे कब्जा करने पर समस्या होता है ना तो इसका ले क्वाइन बन्नु मानव जाति को निति ब्राह्मणों � है ना ऑयली से मोबाइल वाले से पैसा पढ़ाने पाऊंगे नराम रुक रहा होता सॉफ्ट क्वाइन आऊंगे नराम रुक रहा होता तो त्यों सॉफ्ट क्वाइन एक ठाम मतलब जमा वही रहा जगह दे रही है और उठाओ वह खाली खाली से मोबाइल है ना त्यों पर समझा बने आता तेज कारण ले क्वाइन को आविष्कार ले गड़बड़ी बा� तीती तीती मानव जाति को जनसंख्या अपनी बढ़े नहीं, है ना? फलाम संसार में उदयन थी वहीं ये थी जनसंख्या उन्हें, खेती ने करो शक्ति दें तो कसरी प्रजनन उन्हें थी, उन्हें उन्हें थी, है ना? और रासायनिक मॉल गलत बनी था था सामने लाए, तो रासायनिक मॉल आओ दें थी वहीं ये थी जनसंख्या उन्� अयले पिन था पहले पिन तो नबुझ ने मौजूद रह लेता गौरी ने तो मिशन फुटा है ये मिशन लेकर आया मिशन बिरुद्ध जा रहा होगा आई ना कि उन लोग पूजी पति ले को सारे इंद्रों ने ले पूजा थी ना अयले पिन धेरे मानसिल कुछ भी मानसिल पढ़ नहीं कर रहा था कि विज्ञान प्रविधि को तो हमने धेरे समस्या होनी अब बंदूक ले कौन कहाँ पढ़ के नहीं बनाते कॉलेज नहीं कॉलेज नहीं देखा सराय ना पढ़ कौन ही मानसिक को उनसे तेज़ में बाहर पानी कराओ तेज़ कर ले त्यों कराओ तेज़ सरे लागू होते हैं ना तेज़ सरे सोचने होते हैं ना कि ना कि क्वाइन आए को होना ले गोल आए को होना ले इत्यादि बोल ले उन्हें तेज़ तो यो पॉइंट में तेला रिवर्स करना सकें इंसान जो नहीं है वो इक्वल सोसाइटी को एकदम सकें जो नहीं वड़ा परिकल बनाए कर सकें इक्वल सकें इंसान एकदम सकें इंसान किन्हों सकें इंसान बने किन्हों सकें इंसान बने यही सोसाइटी में यही सोसाइटी में यही दक्षिण एशिया में ला अंतम छोड़ने में से कोटि नंगे इंद्रात समान से कोई माध्य बने रहे इंद्रात सा कोई किसन बने रहे इंद्रात सा कोई बुद्ध बने रहे इंद्रात सा ये ना कोई क्या बने रहे इंद्रात सा लाखों लाख मानिस शरु यो निजी जीवन को दुखस शुगर बाटा अलग उनसे बने इंद्रात सा हो वनी उसको बाटो गलत हुआ तो उसको नियत था वनी तिस युरा सांत सिर्जनशील दुनिया सांत सा उसको समर्थना इस तो बनाई दिए को सब उस लाई कि उत्तीर्ण बड़ा निश्चित निश्चित आगे रहेगा सही ना इन्हें कार्ल मार्क्स ले बनाया जैसे कुरा हो इन्हें भाग कार्ल मार्क्स ले वड़ा प्रश्न सोचन तो मैंने मानसिक को मन पनी सब बंदा रामरूगुन क्यों ये मानसिक को � सामाजिक व्यवस्था को कार्य लेते हो उनको बाबा को तो इसमें व्यक्तिगत रूप में उद्दोषी चाहिए ना व्यक्तिगत रूप में मैं कसला ग्रीना कर देना परान उन्हें पांच सन प्रत्येक मानिस लाई इस तो समर्थना ले बांधे को सा इस तरी बाध्य पारी को सा कि उल्लू लोभी होना बाध्य सा ये उड़ा डांकाले पनी � तेज काले में बने को, हम्म, अनशन था, हो, बने को था, ऊपर तेरे तो गर्म ना सा नहीं रह सकने था, तेरे उसको समर्थन है इस तो बना दिया सब बोला है कि उत्तेजित होकर ना बात कीजो, तो जून सोशल स्ट्रक्चर बनी सके ना ऑलरेडी, तेरे लिए अब फुल आटों सके सकता, तेरे तो त्यान सही, 
समाजवाद का विभिन्न आयाम समाज में लागू भैर अस्तो कि कम से कम यो लुटा दुनिया में सरकारी स्कूल में पढ़ना गए निजी में जस्तु लुटिने पर्दन तो स्तर बराबर को सजवाद हो क्या तीस सजवाद हो क्योंकि सजवाद भाया के हो सजवाद निजी दुखर को अंत्य जाने भाया है निजी दुख को स्रोत के हो निजी संपत्ति हो तो निजी निजी दुख निजी दुख को अंत्य करने भाया हो क्या सजवाद निजी दुख कजी जीवन में चाहिए चीज को जिम्मा सब आप बाध्यता भाई निजी दुख होने हो सब मं अ शिक्षा निःशुल्क हो भाई के सजवाद होने है मैं फी तीर्ता तीर्ता मैरान भो फी मैं नतीर्ने कर दून पो राज्य हो कि सज के हो कि कर दूर भाया तो मेरे निजी दुख चाहे हरण कर हरण करपर्यो भाया हो ते तो हो सजवाद भाया सब मानी के भादा खी प्राइवेट हस्पिटल में गए मरियो है स्वास्थ्य निःशुल्क कर दून पो भाया कि भादा खी स्वास्थ्य बराबर को पैसा जमा कर सक भयंकर दुख पाइय है यह निजी दुख चाहे हरण कर दून पो स्वास्थ्य क्षेत्र में सजवाद चाहिए यही भाया है अल के अ प्रत्येक मं सजवाद तीर जान चाह प्रत्येक मं हुआ तो सब भाई ठूल पूंजीपति के मलिक कल्याण कर दान कर नियत खराब छर हजार लुटने ये दुई रुपया खर्च करो अर्क हो तर ऊ पर भन्न के बाध्य मानस को कल्याण तो होने पर्च भाध्य सजवाद में जान सकते मानी रोक्ने यहाँ राज्य हो शोषक वर्ग को राज्य रोक रहा ल स्वास्थ्य चाह निजी सामुदायिक कल रोक्न भाई में शिक्षा निःशुल्क कर कल रोक्ने भन्न तो समस्या को विषय नहीं सेना में होने खर्च प्रशासन में होने खर्च कैं खर्च अलग प्रतिशत घटाईदिने हो शिक्षा निःशुल्क भैई भई नहीं हाल अब निजी कलेज इंजीनियरिंग पढ़ा सकने रे ते निजी कलेज सर सरकारी बनाए भाई सक्य हो कि तर कल रोक सो तर यो प्राइवेटाइजेशन रो पब्लिक जो कुछ हम रखनी इसमें प्रब्लम के आने रहने इफ मानेस रिशोर्सेस क्वालिटी को कंटेक्स में कुरा स्टिल प्राइवेट नहीं प्रिफर कर प्राइवेट में इंसेंटिव इंसेंटिवाइजेशन भाई प्रोसेस जो पब्लिक माहु पब्लिक स्कूल हो पब्लिक मेडिकल फैसिलिटीज हो कसरी बेटर कर सकता तो क्वालिटी कल पब्लिक स्कूल पब्लिक हस्पिटल तब भन पब्लिक हस्पिटल को नगर हस्पिटल प्रविधि संबंधी संबंधी म स्कूल को लगद कि पब्लिक स्कूल राम्रा भाग स्कूल राो शिक्षा उत्पादन कर सब भाई राो स्कूल को पैला छोड़ो पैला सब भाग स्कूल राणा काल में खुले सेंट जेवियर्स है होनी तेज कति साइंटिस्ट जन्म आए तो छलफल करो तेज कतिजा वातावरण बीत जन्म आयो ते को अर्थतंत्र अध्ययन करने अर्थशास्त्री कति जान जन्म आयो सो एवरेज एवरेजम बिल्कुल एवरेज में एवरेज प्राइवेट कलेज मंदु मे भूँ निजी कलेज भर शिक्षा को स्तर उन्नत भाई तर्क कसले इंग्लिश बोलने मानी संख्या बढ़े भाई कुछ महमत छू इंग्लिश बोलने मानी बड़ी भे जन्म अब अरु के मैं भाई सरकारी कलेज ने उत्पादन कर सकते चीज के सरकारी कलेज डॉक्टर उत्पादन करेन कि सरकारी कलेज साइंटिस्ट उत्पादन करेन कि सरकारी कलेज इंजीनियर बनाएन कि अलीसम सब भाग इंजीनियर सरकारी कलेजक भो सरकारी कलेज में इंप्रुवमेंट को जरूरी कि छेन अब क्वालिटी में मैं तो भाई तो दुबई में मेरे कुछ अर्क मेरे कल फरक मेरे कुछ फरक पैसा खर्च करे दुईटा चीज आ 
तपाई को शरीरमा तपाई को शरीरलाई असल गर्ने कपड़ा पनि किन्न मिल्छ तर हेर्दा राम्रो तर खराब गर्ने कपड़ा पनि पैसा तिरेपछि किन्न मिल्छ हैन त्यसका निजी कलेज हुने बित्तिकै शिक्षाको स्तर राम्रो भन्ने तर्क चाहिँ त्यसको परिणामबाट पुष्टि भएको छैन नेपालमा अंग्रेजी बोल्नेहरुको संख्या बढ्यो भने पुष्टि भयो त्यो म मान्छु मातृभाषा बोल्नेहरुको संख्या घट्यो त्यो पनि म मान्छु टाइ लाउने मान्छेहरुको संख्या बढ्यो त्यो पनि म मान्छु युरोप अमेरिका जानेहरुको संख्या बढ्यो त्यो पनि म मान्छु तर शिक्षामा प्रगति भयो भने म काहीँ पनि मान्दिन अब इन्जिनियर बढी जन्मिए त्यो म मान्छु फेरि त्यो त अर्कै विषय हो पढाउन बढी दिएपछि नाफाखानलाई पढाए नि त्यो अर्कै कुरा हो तर चाहिँ सरकारी स्कुलमा जन्मिएको डाक्टर भन्दा क्याम्पसबाट जन्मिएको डाक्टर भन्दा इन्जिनियर भन्दा कुन मानेमा स्तरीय जन्मिए त भने चाहिँ पुष्टि भएको छैन एकाध मान्छे होला त्यो त उतानी हुन्छ नि उतानी हुन्छ पुष्टि भएको छैन हैन र म के देख्छु भने शिक्षाको दुईटा पक्ष हुन्छ एउटा व्यवस्थापनको पक्ष हुन्छ अर्को त्यसको ज्ञानको पक्ष हुन्छ हैन अक्सर हाम्रो नेपालमा शिक्षाको बारेमा कुरा गर्दा व्यवस्थापनको मात्रै कुरा हुने गर्छ हैन व्यवस्थापनको मात्रै व्यवस्थापनको मात्रै भनेको चाहिँ सरकारी स्कुल हुनु पर्छ अथवा चाहिँ पैसा कुन तिर्न पाउनु पर्छ पैसा नतिर्न पर्न पाउनु पर्छ हैन उनीहरुलाई दिवा खाजाको व्यवस्था हुनु पर्छ स्कुलमा टाइममा चाहिँ पाठ्यक्रम पुग्नु पर्छ किताब पुग्नु पर्छ कापी कलम पाउनु पर्छ विद्यालयमा चाहिँ धारा हुनु पर्छ हैन बिजुली हुनु पर्छ फ्यान हुनु पर्छ बेन्च राम्रो हुनु पर्छ पकाउने मान्छे राम्रो मायालु हुनु पर्छ शिक्षकहरू मायालु हुनु पर्छ भन्ने मात्रै कुरा आउँछ व्यवस्थापनको कुरा मात्रै आउँछ तर शिक्षा भनेको व्यवस्थापनको मात्रै कुरा होइन त्यो द्वितीय हो प्रथम त्यो होइन प्रथम कस्तो शिक्षा कस्तो विचारवाला मान्छे उत्पादन गर्ने शिक्षा त्यो मुख्य कुरा हो प्राविधिक कलेजहरू छन् भने प्राविधिक शिक्षा छ भने पनि त्यहाँ पनि प्रविधिलाई कस्तो विचारले ह्यान्डल गर्ने मान्छे जन्माउने होइन आठ कक्षा नौ कक्षा पढ्दाखेरि डाक्टर हुने भन्ने बेला मान्छेको दिमागमा कस्तो आउँछ त्यो किशोरको दिमागमा मानव जातिको सेवा गरौँ ला भन्ने आउँछ जब दस कक्षा सक्छ टेन प्लस टू पढ्न पैसा खर्च हुन्छ डाक्टर पढ्न गयो चालिस लाख माग्यो सुरुमै पैसा छैन ऋण खोज्नु पऱ्यो नातेदारसँग लिए पनि त्यति दिनेवाला छैन ब्याजमा दिनेवाला छन् होइन घरमै ख घरमै रहेछ भने पनि चालिस लाख त गयो चालिस लाख त एकमुष्ट बुझाउनु पऱ्यो त्यसपछि हरेक महिनामा दस हजार पन्ध्र हजार दस हजार पन्ध्र हजार होस्टेल र चाहिँ खानाको खर्च तिर्नु पऱ्यो पऱ्यो नि पाँच वर्षमा निस्कँदाखेरि उसको कम्तीमा पनि मोटामोटी एक करोडको हाराहारीमा खर्च भएर निस्कन्छ अब सरकारी जागिर खान जान्छ अट्ठाइस हजार रुपियाँ दिन्छ महिनामा दुई ठाउँमा काम गऱ्यो साठी हजार रुपियाँ कमायो होइन त न ब्याज तिर्नु पुग्छ न सामा तिर्नु पुग्छ पुग्दैन नि हो संरचनाले त यस्तो बनाइदिएको छ त्यस कारण उसले के गर्छ अनि औषधी कम्पनीसँग मिल्नै पऱ्यो र दुईटा औषधि लेख्ने ठाउँमा छवटा औषधि लेख्नै पऱ्यो हेर्नुहोस् है संरचना भनेपछि कस्तो विचारको मान्छे उत्पादन गर्थ्यो त्यो शिक्षाले चिरफार गर्न मात्रै जान आएर भयो संसारमा बच्चा वृद्ध र रोगी तिनीहरूको कुनै सहारा छैन होइन त त्यो मान्छेलाई लुट्ने प्राणी भनेर निस्किन्छ त्यो डाक्टर हो कि होइन त्यो जत्तिको ठुलो डाँका कोही पनि हुँदैन एक प्रकारले किन बच्चालाई लुट्ने बुढाबुढीलाई लुट्ने र रोगीलाई लुट्ने भन्छ अब रोगीको के साह्रो सहारा हो उपाय नै छैन होइन हो उसले कस्तो विचार बोकेर आए त भन्दाखेरि जसरी हुन्छ कमाउनु पर्छ भने शिक्षा लिएर आए नि त त्यस कारण ऊ कस्तो स्कुलमा पढे मात्रै मुखी कुरा होइन उसले कस्तो शिक्षा ग्रहण गरेर आयो भने हेर्नु पऱ्यो यसरी हेर्दा किनकि शिक्षा भनेको समग्रतामा हेर्नु पऱ्यो नि मान्छे त सर्टिफिकेट ल्याएको छैन मात्रै हेरिराखेको छ राम्रो घरमा पढाएको छैन मात्रै हेरिराखेको छ स्कुलको ड्रेस र टाई छ कि छैन मात्रै हेरिरहेको छ टाई किन बाँध्न सुरु गरेको भने थाहा छैन मान्छेलाई टाई झुन्डाइदिएको छ कहाँबाट आएको टाई प्रिन्सिपल थाहा छ प्रत्येक स्कुलको प्रिन्सिपलमा थाहा छ किन सुरु भएको टाई युरोपबाट थाहा पाउनु पर्दैन त्यति कि झुन्डाइदिएको छ किन सुरु भएको त्यहाँ त्यो झुन्डाइ यो फ्रान्सबाट सुरु भएको भनेर मानिन्छ होइन फ्रान्समा चाहिँ व्हाइट कलर जब र चाहिँ डार्क कलर जब भन्ने कुरा थियो होइन अब काम नगर्ने मान्छेहरूको सफा कलर हुन्थ्यो उनीहरू गन्य मान्ने मानिन्थे अब मजदुरहरूको चाहिँ दासहरूको भूदासहरूको उनीहरूको त एकदमै फोहर हुन्थ्यो 
अब उन्हीं चाहे ठूल मानस भेटने जान पर्दे छुप छोप्न पे छोप्ता खेल यहाँ टालो बने जानते उन्हें तो टालो बने जाने परंपरा विकसित होते ज्यादा तो स्थायी रूप में बांधने चलना है है ना तो आप रो स्वामी कर ले आप रो मेल छोपना का नहीं थी प्रयोग करके कुछ चीज़ पर इस टाइम में विकास भोगो बने रह बने इंसान है ना तो इसमें ये बड़ा स किन साइड आओ यूनिफॉर्म वो यूनिफॉर्म भीतर लुगा भीतर बहुत सारे आरकु बरगद धेरे प्रकट ना हो उस धेरे धनी धेरे गरीब ना हो सोने तलाई ये वाला सीमा भीतर कोई दिगर दिने सकें इंसान सीमा भीतर मान दिसे इधर तर सब पे ही मान सिले ठक के ये वाले लुगा लाउन पर निकीना होयो तेरे सुगर भी बुद्धि उल्लेख किया जा रहा है को उल्लेख किया वो ये स्तो समाज को रही था ये स्तो समाज को रही था यू पैरन पर नहीं आ रही था यू पैर में आ रही था उल्लेख कपाल इसरी बार दूर था उल्लेख कपाल इसरी बार दूर था है ना और एक चीज को शिंगे समाज को अच्छा कोटे में दिखे बनी कोस्ट होता है याद है सही ना उत्तर चीख मो नेपाल में क्या देखती ना तब ने निजी स्कूल बाटर निजी स्कूल रख कैंपस बाटर उत्पादन करी को विद्यार्थी आई ना उन्नत उत्पादन भाव बनने को लायक कुने तत्थे ले पुष्टि कर दे तू तो विद्यार्थी मां पनी भर पड़ने को लायक हो विद्यार्थी मां भर पड़ा विद्यार्थी मां भर विद्यार्थी को रोल सा� होता ही ना अब बल होने की अल्ली कम होने बननी उनसा कि न कोई भी दैत्य अब अवेला संस्कृत मन पराऊं सा आई ना कोई भी दैत्य सवेरे उठना मन पराऊं सा तेरे का तो उसको ज्ञान को सीमा तत्परता को सीमा तालमाती होने सा तर आधारभूत जिम्मेवार सम्रसनारा तेरे को बैचारी की होने सा आई ना आधारभूत बैचारी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पनी कोई आओला, कोई अल्ली सुस्त पनी आओला, तर आधारभूत रूप में न्यूवार भाषा जान न्यूवार है उसे, नहीं ना? उल्लेख तो भाषा प्रयोग करना अली कम बड़ी जानने, अली बेशी जानने, छिड़छिड़ बोलने, कोई ढिल्लो बोलने वाला, तर न्यूवार परिवार में और किन सवाने आधारभूत � शरीर को में समस्या उन्हों पर और कौन पर त्योर की ग्राम यदि सरदर उसको मनस सरदर शरीर ठीक सा बंदे ही उस सरदर त्योजाति को संस्कृति सरलक के शिकेराऊं सा त्या पौइलो उन्हें दोसरो उन्हें बनी हुए तेज कर ले आम्रो शिक्षा को डिजाइन नहीं हमले कराया हुई नहीं हो ये तो उपनिषदादी ले कराया हुई नहीं � एशियन और अफ्रीकन और जैसे बंगसान रूप में खराब बनने शुरू कराया है ना उन्हें लिखी जा हो गया है ना और तीन ले पार्टी क्रम ठीक बना कर सन तीन ले शिक्षा को स्थिति ठीक बना कर सन क्या करना है इसकुल बनो तो हम क्या हम क्या इसकुल आधुनिक इसकुल कौन सा रहा जो पहले छोटी गांव में आया आधुनिक शि� हमरों समाज में अशिक्षित बनने मानचे नहीं थे ना यो बीचे में यो बड़ी जानने यो बीचे में यो बड़ी जानने बननी थी ओ तर अशिक्षित बनने मानचे नहीं थे तर जब आधुनिक शिक्षा उपने इस बात इधर डिजाइन करेगु शिक्षा को मॉडल ले रहा है ओ अने शिंगे गांव लेते ले अशिक्षित बन गया अने बने शिक्षा तो हमरों समाज लाए विभेद गौरना का नितिशुरु आए को नहीं हमरों ता तो इसका ले हमें ले पुरानो ढंगले सोचेरा उपनिवेश वादी अरे जीलाई जून ढंगले जून मॉडल में सोचना शिकाय सोचेरा शिक्षा के बारे में ठीक सोचाए होता है तो कौन सा देने तो वही नहीं हमें लाए बर्बाद पारी दे इस हमें 
आज को नया पुस्ता ने यह आधुनिक बने शिक्षा जो दीद उसके चिनी रखे छेन उसे के चिंता भन्न न आप सभ्यता चिंता न आप भाषा को महत्व चिंता भाषा को महत्व नहीं चिंदन भले ज्ञान कसरी पाँच आप हजारों वर्षदी आर्जन कर ज्ञान उसे कहीं पाँदन है हमी हमीमा एक प्रकार को नरसंहार शिक्षा मार्फत क्योंकि आधुनिक शिक्षा बने हम मृत्यु को इतिहास हो हमीमा पूरे नरसंहार कर साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी हम सोचने तरीका नहीं यो तो बांगो टिंगो बनाई दिए इनके खत्म भाई कारण शिक्षा बने सोच सो एजुकेशन बारे में एक चोटी फिर भनु यो आई थिंक अर्क डिरेक्शन में गए मेरो मेरो गोल विथ दिस कन्वर्सेशन होने मैं ये कुछ में अगर कर पेल कुछ पब्लिक कलेजेस होता प्राइवेट भादा क्योंकि वन अफ द मैं लगने चिंता कि मेरे बच्चा भै पी जो हिसाब को कलेजेस को स्कूल को फीस तो धेरे एक्सपेन्सिव जो दिस पोइंट मैं भी भन्न खोजे कुछ के होने यो कल प्राइवेट वर्सेस पब्लिक को कुरा में डिबेट होना यो तो एटा मैं ब्रेन स्ट्रम कर खोजे कि जो पब्लिक स्कूल्स को कुरा कर जो तब अग्री कर हमें क्वालिटी इंप्रूव कर सकता अज है अब नट जस्ट मैनेजमेंट को कुछ मत न भन तो मत तो हो तर हमें क्वालिटी इंप्रूव कर सकता तो भाई में फिर ये होना कि प्राइवेट बड़ा निस्क हो या पब्लिक को निस्क तो डिबेट में मैं हो जहाँ बड़ी आन सकता मचे को इच्छा हो है नीड नेसेसिटी रंट को कुरा हो तर पब्लिक स्कूल लेटर कसरी बना सकता तो पब्लिक स्कूल लकिन्न तिजो भाग अलग राम सकता अगर हिजो भाई कैयों शहर में निजी स्कूल बंद भैया जस्त कि बुटवल में निजी स्कूल कम होने बीरगंज में निजी स्कूल कम होने है कैयों ठावे तर ये होते अंत पोइंट में होता कई नवउदारवाद को नीति अंतर्गत शिक्षा लीजीकरण में लू पर्च भाई तो राज्य को सिद्धांत भ है तो नगरे आईएमएफ रब्ल्यूएचओ ने वर्ल्ड बैंक ने पैसे दीदेन तेस नगरी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने यहाँ काम करें तेस नगरी यहाँ को सरकार ही चलते कसरी होनी सब राजनीतिक पार्टी का मानी पूंजीपति शिक्षा में लगानी कर शिक्षा में नाफाखोरी लगानी कर उन्नीर नहीं मंत्री क्योंकि व्यवस्था नहीं तो दलाल पूंजीपति को तो शिक्षा तो दलाल को हाथ में गए है प्रधानमंत्रीक परिवार सब भाग महंगो स्कूल चला रखा अभी कसरी चाहिए पब्लिक स्कूल को हो क्यवस्था सोड़िया प्रश्न हो पोलिटिकल सीस्टम स जोड़िया प्रश्न हो क्योंकि शिक्षा छुट्टे अलग तो होना सकते अब राजनीति अलग होना सकते इस कारण यह व्यवस्था को चरित्र को कारण होना गाँव छ यह व्यवस्था को चरित्र को कारण अब अरु देश लुटे लिया संपत्ति बड़ी होने देश होने अलि तस्त हो जो अमेरिका में जो है कि वर्ल्ड वाइड लुटे लिया लुटे लं उसे पैसा तेस उस प्रशस्त पैसा भाई नागरिक में विद्रोह नोस यता हो नोस्ना के चीज में कर दिशा उसके है यूरोप को तर हम तो देश लुटे लियाने पैसा तो छेन यहाँ उत्पादन के अब राजनीति पार्टी के नेता घुस भी विदेश आग पैसा खान पर्ने हो ऋण लिया पैसा घुस खाने है हालत तो कारण यहाँ को पूंजीपति वर्ग तो फिर दलाल छ जसरी हो पैसा कमा विदेशी को दलाली कर शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए एकदम सदैंभरी धुत्न पाइने क्षेत्र में मं बिरामी भैर बच्चे बच्चा जन्मे ठूल भैया पड़ी रह इस कारण नवउदारवाद में आधारित अर्थतंत्र सुधार संभव छेन अब स्थानीय तहला अधिकार दिया अलि सुधार कर कोशिश कर स्थानीय तह कल कब्जा कर तीन राजनीति पार्टी के कब्जा कर तीन राजनीति पार्टी के कब्जा कर जो दलाल पूंजीपति को चंदा में चाहे चुनाव लड़्न है 
तिहरें कब्जा कर चीज में सीयर होने हाला हाइड्रो कब्जा कर सब पार्टी के मानी लगे अभी था भनी सके अब अब हुआ तो भो पूंजीपति घराना नहीं सांसद बनना होने युग आए अब हिजो चाह पूंजीपति आरोप प्रतिनिधि पठाथे अब तो पूंजीपति आप एक नंबर का पूंजीपति कंपनी को एक नंबर को मं आप सांसद बनना होने आप मंत्री आने निजी कलेज चलाने आप सांसद बनना होने एक दु करोड़ खर्च करने सांसद बना होने युग सुरू भो ट्रंपर आगे तेई तो होनी व्यापारी पूंजीपति आप मंत्री बन राजनीति काम करना होने पैला तस्त हो पैला उ प्रतिनिधि पठाथे अब उ प्रतिनिधि के काम चले उन्हें स्वयं निजी संपत्ति को आधार में निजी व्यापार कर जो मैं एम्पायर खड़ा गया मंत्री बन त्यो सांसद बन असरी अब पब्लिक स्कूल अगड़ी बढ़ा दी दीदे दीदेन नहीं तो संभव छेन सो क्लास कास्ट ले क्लास जन्मे है कास्ट क्लास ले हम अलग सोशियो इकोनॉमिक या भाज पोलिटिक्स में एकदम ह्यूज प्रेजेन्स अभी हिस्ट्री ले को ह्यूज रोल छिस्टम कस्तो हो तब सोच्छा एट राम सीस्टम भाई कस्तो जो अलग जो गवर्नमेंट सीस्टम छ या हम इन जनरल सीस्टम जल्द गवर्न कर हमें कस्तो होने राम सोसाइटी में अब इसमें हमें कई सैद्धांतिक प्रश्न हल कर पेलो कुछ अम्म को शासन व्यवस्था अब आदिम साम्यवादी सामज भैला है तो जहाँ वर्ग भी जन्मिया थे मं सामुदायिक ढंग ने बाजी रहा थोड़े खाना को खोज्ता खोज्ता हैरान हो सब भाग तन्नम हालत थी मानस को राज्य भाई कुछ थे पी कृषि को युग फलाम को युग हलो जोत्ने इत्यादि इत्यादि आने थाले वर्ग जन्मे शासन जन्म दास युग आयो अब दास युग में लोकतंत्र के होने कुछ भैन एक थरी मं होने वे अलग बोलने पशु होने भाई है तैं हुकुमी शासन स्वाभाविक भैया दास मालिक को शासन भेस पीछे सामंतवादी सामज आयो जहाँ हुकुम में संसार चलते विश्वास वा हुकुम गुलामी विश्वास वा हुकुम चलते तो पूंजीवादी व्यवस्था आई सके उसके एटा नया सीस्टम ल के सीस्टम लेकर आए तो प्रतिनिधि शासन करने व्यवस्था लो प्रतिनिधि शासन करने जनता ने प्रतिनिधि चुनने प्रतिनिधि शासन करने अब पैला को भाग तो धे प्रगतिशील भो तो पैला प्रतिनिधि भी चुन पाइन्थ हुकुम ने करथ्य तरबार के करथ्य भन न भि अब तो प्रतिनिधि चुन पाइयो पे निक् प्रगतिशील भर तर बहुसंख्यक मानी लुटने व्यवस्था थे तो हिजो बधुआ श्रमिक भर दास भर बांधन पर्ने भाजा तो स्वतंत्रता लेकर आयो तेस कारण पूंजीवाद तीन बेला प्रगतिशील भो तर ते प्रतिनिधि शासन करने जो डिजाइन लेकर आए नो क्या भि क्वाइन ने सब चीज को प्रतिनिधित्व गए ठीक तेरी नहीं विचार में राजनीति में लेकर आदा खेल उसे के भादा खेल प्रतिनिधि सब चीज को सब को प्रतिनिधित्व कर दिन सकता व्यक्ति ने भाई सिद्धांत लेकर आए जबकि गड़बड़ थी क्वाइन ने तो वस्तु को प्रतिनिधित्व कराया हो मं को भावना को प्रतिनिधित्व करा तो होनी तर उसे सिद्धांत राजनीति में सिद्धांत के लिए आए तो मानसर को स्वाथ और सरोकार को प्रतिनिधित्व संभव छे विचार लेकर आए पूंजीवाद है उसे तस्त विचार क्या पूंजीपति वर्ग तो थोड़े थी थोड़े थी किसान रजदूर तो बहुसंख्यक थी अब बहुसंख्यक शासन करने व्यवस्था लेकर आयो तो पूंजीपति कसरी शासन करते कर सकते थे तो कारण थोड़े मानी धेरे मंमा शासन करने मोडल चाहिए क्या उसका तेस कारण उसे के लिए आए तो प्रतिनिधि शासन करने व्यवस्था लेकर आए जिस महान लोकतंत्र भो प्रतिनिधि शासन करने भाई दार्शनिक नहीं गलत प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व विचार को संभव छोड़ो विचार बोक्न तो विचार मैं बोक्न सू विचार को प्रतिनिधित्व संभव छर स्वाथ को प्रतिनिधित्व संभव छेन सरोकार को प्रतिनिधित्व संभव छेन जो कि उदाहरण को मैं राख्ने संसार में एटा मं रे बीच को संबंध कस को सब भाग नजिक को 
भन्यो भने भर्खर जन्मिएको बच्चा र आमाको बीचको सम्बन्ध सबभन्दा नजिकको हुन्छ यही त हो आमालाई मन परेको बेलामा यति धेरै स्तनपान गराइदिन्छ कि बान्ता गर्ने जस्तो गराइदिन्छ होइन माया गरे त त्यो पनि हुन्छ त्यो फर्माइसी त्यो पनि चल्छ तर जब बच्चालाई ठ्याक्कै भोग लाग्छ नि त्यो बेलामा चाहिँ आमालाई थाहा हुन्न र बच्चाले रुनै पर्छ आफ्नो सरोकार व्यक्त गर्नै पर्छ भनेपछि सरोकार र स्वार्थको प्रति त सम्भव छ सम्भव छैन तर पुँजीवादले यस्तो दार्शनिकी लिएर आयो कि सबै चिजको प्रतिनित्व सम्भव छ भनेर लिएर आयो क्या त्यो त्यो फर्जी कुरा थियो त्यो डरलाग्दो कुरा थियो त्यस कारणले प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था भनेको पुँजीवाद हो त्यो शोषणकारी नै हुन्छ त्यस कारण शासन व्यवस्थाको कुरा गर्दा सबभन्दा पहिले प्रतिनिधिले शासन गर्न नपाउने प्रतिनिधिले केवल लागू मात्रै गर्ने व्यवस्थामा जानुपर्छ आम जनताले निर्णय गर्ने अथवा सरोकारवालाहरूले निर्णय गर्ने तिनका प्रतिनिधिहरूले केवल लागू मात्रै गर्न पाइने निर्णय गर्न नपाइने होइन कबिला युगमा यो यही त थियो कबिला समाजमा सबै कबिलाका सदस्यहरू बसेर निर्णय गर्ने अनि त्यसको मुखियालाई चाहिँ लागू गर भन्ने यही त थियो नि डाइरेक्ट मतदानको क्या होइन प्रत्यक्ष जनभाग प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भन्नुहोस् न त्यही त थियो नि पुँजीवाद आपसी नै हो यो प्रतिनिधिले शासन गर्ने भएको हल्कारा जस्तो हुनुपर्यो यो प्रतिनिधि चिठी खोल्न नि नपाउने होइन चिठीमा केरमेट गर्न पनि नपाउने चिठी लेख्ने लेख्छ पाउनेले पाउँछ पुर्याउने काम मात्रै गर्ने यदि प्रतिनिधिले शासन नगर्ने प्रतिनिधिले लागु मात्रै गर्ने व्यवस्थामा गयो भने मात्रै अनि बल्ल समाजले निर्णय गर्न पाउँछ समाजले होइन समाजले निर्णय गर्न पाउने मोडेलमा व्यवस्था निर्माण नगरेसम्म यो परिस्थिति कहिले पनि सुध्रिँदैन कहिले पनि त्यस कारण हामीले नयाँ समाजवाद मात्रै भन्ने पुग्दैन त्यस कारण मैले त्यही त भन्ने गरेको छु मान्छेहरू जहिले नै समाजवाद भन्दै आएछन् गफाडी कुरा गरेका छन् हिँडेका छन् कस्तो समाजवाद पनि थाहा छैन के पनि थाहा छैन रुसको जस्तो समाजवाद भने त्यो ढलिहाल्यो होइन सच्चा कम्युनिस्टै हुन् भने पनि अब त्यस्तो समाजवाद बनाउनु हुन्छ त ढल्ने समाजवाद हुँदैन नि होइन अन्त समाजवाद कहीँ आगै छैन आउने कुरै छैन आउने समाजवाद थिएन त्यो कहीँ पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समाजवाद भन्दा छ हिँडेको छ मान्छेलाई ठग्दै हिँडेको छ मुसलिनले पनि समाजवाद हिटलरले पनि समाजवाद होइन इन्दिरा गान्धीले समाजवाद ओ अरबमा समाज अरब समाजवाद पनि भन्छन् के कतिपय त होइन अनेक अनेक समाज त्यस्तो कुरा गरेर हुँदैन मोडेलमा जान पऱ्यो जाँदाखेरि चाहिँ पुँजीवाद भनेको प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने व्यवस्था हो समाजवाद भनेको सरोकारवाला समुदायले निर्णय गर्ने व्यवस्था हो समुदायले निर्णय गर्ने प्रतिनिधि चाहिन्छ किनकि लाखजना मान्छे लागू गर्न जाने भन्ने हुँदैन सङ्ख्याको अर्थ रहन्छ त्यो थोरै मान्छे लागू गर्न जानु पऱ्यो झन् प्रतिनिधिले लागू मात्रै गर्न पाउने प्रतिनिधिले लागू मात्रै गर्न पाउने भएपछि त्यो समाजको सेवक हुन्छ अहिले चाहिँ प्रतिनिधिले निर्णय गर्न पाउने भएको हुनाले त्यो शासक हुन्छ होइन त्यो कम्युनिस्टले ल्याउने समाजवाद होस् कि त्यो चाहिँ पुँजीवादीले ल्याउँछु भनेर समाजवाद होस् प्रतिनिधिले शासन गरिसकेपछि त्यो समाजवाद हुँदैन भए पनि त्यो ढल्छ रुसमा ढलेको एउटा मुख्य कारण यही नै हो पहिलो कुरा होइन त्यो सिस्टममा जान सक्नुपर्यो हामी होइन र स्वविवेक र स्वविवेक र हाइरारकी चाहिँ सकेसम्म कम हुने सिस्टममा जानु जस्तो नेवार जातिभित्र गुठीको थकाली बन्ने बारे कहिले पनि झडा हुँदैन किन त्यहाँ स्वविवेक कुनै काम छैन जो जेठ हो त्यही हो थकाली सिद्ध हो होइन गुठीमा क्या जो जेठ हो त्यो थकाली हो थकाली भनेको मुखिया सिद्ध कुरा कोही न कोही त पहिला जन्मेमा हुन्छ त्यहाँ चुक्ली लगाउँला षड्यन्त्र गराउँला निर्वाचन गराउँला भन्ने कुनै चान्सै छैन स्वविवेकको त्यहाँ कुनै चान्स छैन त्यसमा त्यहाँ कुनै झगडा छैन गुठीमा कुनै झगडा छैन अरू विषयमा झगडा होला तर नेता कुचुन्नीमा झगडा हुँदैन नि त्यस कारणले समाजवाद भनेको प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था होइन जनसमुदायले निर्णय गर्ने प्रतिनिधिले केवल लागु मात्रै गर्ने प्रतिनिधिहरू सेवक हुने निर्णयकर्ता हुन नपाउने यस्तो हुनुपर्यो होइन अर्को स्वविवेक र चाहिँ हाइरारकी चाहिँ सकेसम्म कम गर्दै जाने व्यवस्था हुनुपर्यो तेस्रो चाहिँ सम्पत्तिको राष्ट्रीयकरण गर्न भएन पुरानो समाजवादको समस्या के थियो त भने सम्पत्तिको राष्ट्रीयकरण गर्ने कुरा थियो होइन हो कहिलेकाहीँ लडाइँको समयमा खोस्ने चरणमा राष्ट्रले लिनुपर्ने हुन्छ राज्यले खोस्नुपर्ने हुन हुनुसक्छ होला त्यो अर्को कुरा तर त्यसलाई सिद्धान्तै बनाइयो क्या 
समाजगत होने से राष्ट्रीयकरण करने हो बनने हो बुझे तो ही हो आमले हो त्यों बिल्कुल गलत करा राज्य बने को तो निजी संपत्ति को विस्तारित रूप होनी तो कम्युनिस्ट राज्य हो उसकी तो और को राज्य हो अंतिसला संपत्ति लर बुझे दी बिस्की होनता था ठुलो पैसे बितला जान देने पैसे दिया था तेरे निजी संपत्ति को अंत्य करने वाले को तो निजी संपत्ति उन्हें मान से स्वयं बसने समुदाय ला फिरता करना पड़े पृथ्वी को मालिक समुदाय होना पड़े अथवा समाज होना पड़े राज्य ले तेस्तु व्यवस्था मिलाई दिनों पड़े राज्य ले लेने वाले तेस्तु समाज आतिर जान पर सानी रियो कुरा पॉसिबल था वाला वाली पूजी को निम्ति लड़ने अन्य परमाणु बम पड़ गाऊं नहीं सब बंदा पहले गरीब राष्ट्र और मरने वही ना अंधेरे से धनियार बनी शीत दिनी और क्यों सदैव बिगाल पा लो यू पूजी वादे कहाँ लादे से तो बनूं था आखिर इसलिए बनाया मानने हो बनी कोतसे बरस सत्ता हमरो आयु यदि त्यता नजाने हो बनी जो लेकिन बुजुर्ग हाथ से नहीं करा उले, खत्म हो गई सब वन को था ना पारो, क्या बुझाऊं ना पारो, किन्नो वन, जाने ही पारो, और कुने बिकाल बसाई नहीं, हमेशा तीन चार तो चीज़ सा, या तो हमी बास्तविक समाज बाद में जाने पड़े, है ना, या तो कुने खोगोली दुर्घटना बाटा पृथ्वी सीधी नहीं पड़े, या तो हम लोग किन विज्ञान वाले रचने ये ले जेब प्रयोग कर रखा है ऐसा पर्यावरण सिद्ध होने नहीं कोई रखा है ऐसा सिद्ध होने कोई रखा है ऐसा ये ती देरे ही लोबी सा मानचे हजारों बरसों बाद बने को निजगढ़ जंगल सिद्ध होने चांस आ गया स्वार्थ क्या था बनी त्यो काठ भी इतने अन्य विदेशी ले जुले लगानी करने को न अब गौतम बुद्ध भी ना इस तरह आओ नहीं कोई चाहिए ना तेरी सानू भी बोलो त्यो बंदा विशाल है ना और ये दक्षिण एशिया को ये नेपाल में से नहीं ट्रांजिट करने की ना उन्हें मान चाहिए नो समुद्र सा नो केसा थाईलैंड त्यात्य तरह सा हांगकांग त्यात्य तरह सा सिंगापुर त्यात्य तरह सा इंडिया ने त्यात्य तरह है ना श्रीलंका ले बना को त्यत्रों से रीन रीन लेर बना को से रंग विमान स्थल से नहीं टार्ट पल्टी शक्कर कोई ना आ रहा ये उड़ा डूबने का कारण त्यों ना श्रीलंका को है ना सब इधर यहाँ सा तो यहाँ को दलाल और लक्ष्य चाहिए तो मेरी विदेशी अली जो ले लगानी कर सकते हो लगानी करना आऊं रखे था दो तीन परसेंट तब कमिशन आऊं नहीं वाला सा त्यो खाना पाएंगे गोली जैसी को है ना अन्य काट को ठेका लेने में चला पड़ा सा बाप रित्यत्रो जंगल काटने पाया था बनी पड़ा सा अन्य जग अन्य कौशल ये ले जोगाऊं सा हमें लाए, जोगाऊं सा ये ले हमें लाए, कौशल जोगाऊं सा। तो इसका ले पूजी बाद लाए हमें ले विदा गरे ना हुआ नहीं, हमें लाए ये ले शिदाऊं सा, है ना? खोगोले प्रिंट नले शिदाऊं नहीं पड़ता है ना? यदि मानव जाति को रचा करने हो बने, रामले नया भविष्य Thank you, sir. Fuck. Thori, man. Fuck. Yeah. So, MCC ko kura gaur da kheri. Tabayil tala kasa yen moun cha ki. Yoda yoda perspective cha ki hamaro resources aur lagne perspective pa yoda. Or ko wana wani ko geopolitical sensitivity ko kura aya. Activity ko. Aba MCC jan miyo nai ki na? Pahila ta tiyan pa rai. Hai na? MCC cha hi Ameriki cha hi strategy antar gat ki na lagi yo. Hai na? Ki na jan miyo wani kura cha hi उन्हें ले जसरी नवोदार बाद अंतर्गत उन्हें ले पैसा आरु परिचालन करे बाउराष्ट्रीय कंपनी मार्फत ये ना बाउराष्ट्रीय कंपनी मार्फत प्रयोग वर्दा खेरी पनी औजन नवोदार बाद ठीक ढंग ले लागू भाई ना सीधा हमें अपने ही कंपनी नहीं लगानी करने जाना पड़े हो वानेरा बनाइयो को करा बाउराष्ट्रीय अथवा एमसीसी खाल को डिजाइन 
होना वैसे तेज को मुख्य उद्देश्य के जो देश में जो चीज प्राकृतिक रूप में व प्राकृतिक रूप में साधन प्राप्त छो चीज बहुराष्ट्रीय कंपनी को हाथ में लईजाने हो मुख्य क्या तेज को मुख्य घाना को पान एप्पल को कुरा करें कुछ तेई नहीं हो है सब ठा है घाना को पान एप्पल चाहिए अब आकार में भयंकर राम है यूरोप में असाध्य राम बिक्ने तो अभी यूरोपियन कंपनी को हाथ में सुंपे पुराइद बहुराष्ट्रीय कंपनी हाथ में नेपाल में एमसीसी कें आए तो हेदि सरल कुरा एशिया प्रशांत क्षेत्र में दुई हजार अड़तीस उन्चालीसम चौन्न प्रतिशत पावर को खपत होने उ रिपोर्ट है चौन्न प्रतिशत भाई तो धेरे भारकें तो पेट्रोल भाग गजब कुछ भैया नहीं है चौन्न प्रतिशत क्योंकि पेट्रोल इत्यादि को तो घटना पड़ने वाला है तो खर्च बड़ी विद्युत को तो बढ़ने वाला है तेस कारण उन्नीर इंडोनेसिया लगात का देश में उन्नीर हावा को बिजुली को कब्जा कर खोजा तैं तो ढंग ने लगानी कर खोजा है हावा बड़ बनने फै बिजुली को कत सोलर को कुछ तर जे हो एशिया प्रशांत क्षेत्र में चाह चौन्न प्रतिशत बिजुली संसार को खतपत हो पावर खपत खपत ऊर्जा खपत होने उन्हीं तो व्यापार को तैयारी तो करपे है कह कह के अध्ययन करने कुछ भाई हावा बट आने सकने कह पानी आने सकने कह है सौर्य होने सकने कह अध्ययन करो तो करने क्रम में ठूल चाहिए जल विद्युत को स्रोत रो बजार के भादा खेल बहुराष्ट्रीय कंपनी के ये शानदार बजार भो कि भारत को डेढ़ अरब जनता है बांग्लादेश को करीब बीस करोड़ पुग लाख जनता वे तो पौने दुई करोड़ जनता भो बजार तो तो कब्जा करना पे तेस कारण भारतीय पूंजीपति बहुराष्ट्रीय कंपनी सहित तो सहमति में एमसीसी लिया एमसीसी को बुदा में हाल नहीं भारत सहमत होने नो जल विद्युत में काम कर भारत के सहमत होने तो अर्थ कुरे छेन है भारत हो तो भारत हो बेच्छा तेस भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी सहित आने पर्यटन इस कारण इसको मुख्य उद्देश्य नेपाल को जल विद्युत कब्जा कर जल विद्युत कब्जा इसको मुख्य उद्देश्य अब अर्क अब सैन्य क्षेत्र को सैन्य रणनीति को भारत चीन बीच को अमेरिका बीच को मतलब तस्ता खाल का समझौता मार्फत उसके इसमें एमसी नया कुछ के थपीद एमसी निर्माण करने एमसी को परियोजना भि उसले लिने जग्गा उसे बनाने घर है उसके जी जगह लिंस भिता का नलाग्ने बनाए कि तो हम सावम सत्ताक अंत्य होने तो सान सानो नेपाल भित्र एट सान अमेरिका बनाने बने सब नहीं होता हम पुलिस तैं जान पाऊं हम अदालत तैं छिर्न पाऊं हम सेना तैं जान पाऊं हम सीआईडी जान पाऊं है हम सर्कुलर तैं लगू होते हैं तैंत को मानी निस्क बलात्कार करे भो मुद्दा अमेरिका मत लग् यही हो जी सुक गए यही होने पीछे भित्र अर्क अमेरिका जन्मे हो यो धर डरलाग्द त्या भि उसके सैनिक गतिविधि करोस् नगरोस् अर्क है तर मुख्य कुरा नेपाल भित्र हम हमी सार्वम सत्ता संपन्न देश भि अर्क सार्वम सत्ता जन्मे भाई ये तो हम सार्वम सत्ता को सीधा सीधा उल्लंघन हो तो नवोपनिवेशवाद को नया नमूना देखा पे क्या में एमसी मार्फत अब उसको नेपाल भित्र बनने एमसीए भन्ने देश भित्र यो तो भाई है नेपाल भित्र बनने एमसीए भन्ने देश भित्र हम का लगू नगू ना त्या भि तो उसे जे कर चाहे कर सकने भाव अब जगह लिया कति कति हेन फिर है ट्रांसफर लाइन बनाने वाले आज तीन सौ रुपये लिया पांच सौ रुपये लिया चार सौ रुपये लिया सान सान एयरपोर्ट बन पांच सौ रुपये जगह में हम सार्व सत्ता लगे हम निर्णय होते त्यां लिया उसे जे स्टोर गए तो भाव अब समझौता समझौता में सही कर दिया संसद ने पास कर दिया राष्ट्रीय स्वाधीनता को कोण बा प्राकृतिक स्रोत घुमने कोण बा अर्क राष्ट्रीय स्वाधीनता को कोण बा निके नई डरलाग्द कुरा भर अम को सब भाग खतरनाक सन्धि हो उन्नाइस सौ पचास को भन पची को सब भाग खतरा खतरनाक सन्धि हो डरलाग्द अर्थ में भाई 
मलाई हैन हो र होइन नि कसैको घोषणा पत्रमा एमसी नै थियो एमसीसी नै थिएन र कुरा के छ भने हाम्रो जस्तो दलाल पुजीपतिले शासन गरेको देशमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यथार्थमा राज्यले के गर्दै छ भन्ने कुरा जनताबाट सधैं भरि लुकाइएको हुन्छ हैन जस्तै एमसीसी लागु गर्नु भन्दा लागु त भइराछ नि त्यो पास हुनु भन्दा पहिले लागु भएको छ नि हैन अब कस्तो छ भने MCC is also a small amount of money. One is the one that 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 is the one हैन अनि आउँछ के गर्यो त नि या के गर्यो उले शर्त राख्यो सबभन्दा पहिले तिमीहरुले चाहिँ यो पैसा लिने हो भने हैन यो यो कानून चाहिँ बदल भनेर उले अब विद्युत प्राधिकरणलाई टुक्राउने ऐन ल्यायो विद्युत नियम आयो भनि बनायो ऐन ल्यायो पास भइसक्यो त्यो त्यो एमसीसी को अंग हो त्यो अब अहिले विद्युत ऐन गरेर अड्केर बसेछ त्यो विद्युत ऐन पास हुने बिति के हुन्छ भन्छ अबदेखि निजी कम्पनीले पनि विद्युत उत्पादन गर्न पाउने मात्रै होइन कि व्यापार पनि गर्न पाउने भनि त्यस्तो स्थिति थियो जसरी चाहिँ नेपाल टेलि नेपाल प्राधि संचार यो टेलिकम बन्यो नि टेलिकम र प्राधिकरणलाई टुक्रा टुक्रा पारियो नि त्यसैगरी अब विद्युत प्राधिकरणलाई पनि टुक्रा पार्ने हो एउटा कम्पनी बनाउने एउटा नियम आयोग बनाउने हैन एउटा टेलिकम बनाउने अर्को प्राधिकरण बनाउने प्राधिकरण काम अनुगमन गर्ने टेलिकम काम व्यापार गर्ने टेलिकम कम्पनी भइसकेपछि बहुराष्ट्र कम्पनी पनि आउनु पायो अनि एनसीएल आयो यही हो त अब ठीक त्यही हुन्छ ऐन बनिसक्यो विद्युत ऐन पास हुनु मात्रै बाँच्छ विद्युत ऐन पास हुने बिति के हुन्छ विद्युत प्राधिकरण एउटा नियम आयोग जस्तो मात्रै हुन्छ त्यसपछि अर्को विद्युत व्यापार गर्ने कम्पनी बन्छ अनि विद्युत व्यापार गर्ने कम्पनीमा साउजीहरुले पनि लगानी गर्न पर्ने पाउने भइसकेपछि बहुराष्ट्र कम्पनी पनि आउनु पाउने हुन्छ हैन त अनि बहुराष्ट्र कम्पनीहरु यहाँ आउँछन् अनि मिटर जाँच जाँच्ने मान्छे देखि लिएर सबै मान्छे उनीहरुले नियुक्त गर्छन् यही त हो कुरा त्यसकारणले गर्दा खेरि यो चाहिँ हाम्रो देश किन नेपालीहरुको ठुलो सपना थियो विद्युत एक दिन बन्ला हैन त्यो भनेको उत्पादन हो त्यसबाट हाम्रो जीवनमा के होला भन्ने एउटा वित्त सुसुप्त रूपमा जहिले पनि बाँचिरहेको सपना थियो के त्यो त्यो पनि सिद्धै थियो त्यो यो चाहिँ 1950 पछिको सबभन्दा डर लाग्दो सन्धि my last question is also Jan on Agareta. Junta by your political, social, or economic structure could Jun Kalpanagar no Bakosa. Two improvement could basis my bonus success completely collapse of society or restructuring science of this colleague. Do you take a song song on Bossa? Do you take that? As a bonus, Sober Sa Agari de Higo, Sober Soko, Bibina Bidro, Andron, Granti, or Lai Revane. के देखिन्छ त भने पहिला सेन्ट्रल पावर कब्जा गर्ने हैन त्यसपछि आफूले चाहेको जस्तो व्यवस्था बनाउने त्यस्तो देखिन्छ तपाई अक्टोबर रिभोलुसन देखि हेर्नु भयो भने वा तपाई चाहिँ भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम देखि हेर्नु भयो भने हैन चीनिया क्रान्ति देखि हेर्नु भयो भने सबै थिएन पहिला सेन्ट्रल पावर कब्जा गर्ने अनि बनाउने हैन त तर अबको विश्वमा चाहिँ त्यो सम्भावना कम छ किन सेन्ट्रल पावरहरु चाहिँ के भयो त भने हैन सेन्ट्रल पावरहरु एक अर्कासँग गाँसिएको हुनाले बहुराष्ट्रिय कम्पनी मार्फत एक अर्कासँग गाँसिएको हुनाले अब एउटा देशको मात्रै सेन्ट्रल पावर कब्जा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कम सम्भावना तिर जान्छ त्यसकारणले अहिले देखि नै के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि सानो आकारबाट छुट्टै अर्थव्यवस्था सानो आकारबाट छुट्टै राजनीतिक हुकुम सानो आकारबाट छुट्टै सांस्कृतिक प्रणाली सहित समुदाय निर्माण गर्दै समाजवादको यात्रा सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ अब 
भनेपछि त्यो ध्वंस पनि हुन्छ त्यो सानो आकारमा निर्माण पनि सँगसँगै हुन्छ होइन आजसम्मको राजनीतिले के गरेको थियो भन्दाखेरि दुईटा कुरा भनेको हो मेरो दस्तावेज बोक होइन र झन्डा बोक अथवा किताब बोक र झन्डा बोक झन्डा विद्रोहको निम्ति किताब विद्रोही ज्ञानको निम्ति तर अबको समाजवादी राजनीतिले अर्को एउटा कुरा पनि थप्नु पर्छ त्यो के त भने झन्डा बोक किताब बोक र अहिलेदेखि आत्मनिर्भर बन्ने यात्रा सुरु गर किनकि आत्मनिर्भर हुन सकेन भनेदेखि हाम्रो जस्तो कुनै पनि देशको सार्वभौम सत्ता अब रहँदैन खोलमा रहन्छ सारमा रहँदैन र सत्ताबाट आत्मनिर्भर बन्ने यात्रा सुरु हुँदैन किनकि दलाल पुजीपतिहरूको शासन छ त्यसका नागरिकहरू र श्रमिकहरू आफैले आत्मनिर्भर बन्ने यात्रा सुरु गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति उत्पादन प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ सिङ्गो वैकल्पिक र समानान्तर अर्थतन्त्र सहित मात्रै अब हामी नयाँ समाजवादतिर जान सक्छौँ त्यो हो नयाँ प्रक्रिया आज युवा पङ्क्तिलाई भन्नुपर्ने बुझाउनुपर्ने उनीहरूले सबभन्दा बढी मथिङ्गल हचलाउनु पर्ने के हुँदैन विदेश गएर पैसा लिएर आएर यो समाज कहिले बन्दैन होइन विदेश गएर आएर पैसा तपाईँले खर्च गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ तर समाज बन्दैन समाज यो समाजलाई बनाउने हो र यसको अस्तित्वलाई अगाडि लाने हो र न्यायपूर्ण समाज बनाउने हो भने हामी उत्पादनतिर जानुपर्छ आत्मनिर्भरतातिर जानुपर्छ दलाल पुँजीवादसँग कुनै पनि मूल्यको सङ्घर्ष गरेर यो समाजलाई आत्मनिर्भरतातिर लानुपर्छ टोटल प्याकेजमा काम गर्नुपर्छ त्यसमा एकचोटि पहिला ध्वस्त गर्ने अनि बनाउने भन्ने लाइन लागु हुँदैन अहिलेदेखि सूक्ष्म रूपबाट नै ध्वस्त पनि गर्दै जाने पुनर्निर्माण पनि गर्दै जाने अहिलेदेखि दलाल पुँजीवादलाई कमजोर पनि पार्दै जाने अहिलेदेखि समाजवाद अभ्यास पनि गर्दै जाने यो प्रक्रियामा हामी जानुपर्ने हुन्छ र नेपाली समाजको यात्रा त्यो प्रक्रियाको यात्रा सुरु भइसक्यो मैले भन्ने अहिले यति हस् आउँदैछु धेरै धेरै धन्यवाद थुप्रै क्वेसन्सहरू अझ बाँकी थियो तर होपफुली फर नेक्स्ट टाइम राखौँ है त हस् थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद हस्